এটা ভালোই হলো যে আমি দেখছিলাম যে সূত্রধর কথাটা বলা মানে এটা ঠিক একটা বক্তৃতার অনুষ্ঠান না এবং আসলে কিছু সূত্র ধরে দেওয়ার চেষ্টা করাটাই হবে আমার কাজ এখানে আমার আলোচনা যেটা করব আমি সেটা হচ্ছে মূলত জোসেফ স্টালিনের এই জাতি প্রসঙ্গে ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন নিয়ে যে ধরনের যে লেখাগুলো আছে তার মর্মটা কি সেটা এখানে উপস্থাপন করা আমি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে না কেননা স্টালিনের লেখা যারা পড়েছেন তারা তো জানেন যারা পড়েননি তাদের জন্য বলছি যে পড়ে দেখবেন যে সেখানে খুব ব্যাখ্যার খুব প্রয়োজন হয় না এত স্পষ্ট এবং রিজু এবং একেবারে বাস্তবতার উপর মাটির উপর দাঁড়িয়ে স্টালিনের সব লেখালেখি করেছেন এই জাতি প্রশ্নও সেটা করেছেন তিনি আর আমি যেটা চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে কিছু প্রশ্ন এখানে হাজির করার এবং আমি যেটা ধারণা করছি যে আমার উপস্থাপনের পরে অন্যরাও এই সূত্র ধরে আলোচনা করবেন সেটা ধরে নিয়েই আমি সেইভাবে আমার আলোচনাটাকে উপস্থাপনটাকে আমি সীমিত রাখব তো স্টালিনের আলোচনা শুরুর আগে আমি প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি তার দ্বিতীয় কংগ্রেসের কয়েকটি কর্মসূচিতে কি ছিল সেটা একটু পাঠ করব যেহেতু স্টালিনের যে টেক্সটগুলো আমি এখানে পাঠ করব সবই ইংরেজিতে এবং আশা করি সেটা বাংলা অনুবাদের দরকার হবে না তো সেটা আমাকে পাঠ করতে হবে অনেক বেশি আমি কোন অংশগুলো পাঠ করছি এর উপর দিয়ে আস এর মধ্য দিয়ে আসলে যে আমি কোথায় গুরুত্ব দিতে চাই সেটা আসলে প্রকাশিত হবে এবং বলা যেতে পারে যে আমার নিজের মতামতও তার মধ্য দিয়ে রিফ্লেক্টেড হবে প্রথমে আমি বলছি রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের গৃহীত কর্মসূচিতে তার মধ্যে তিন সাত আট এবং নয় নাম্বার কর্মসূচিটুকু পড়ছি তিন নাম্বারে আছে এক্সটেন্সিভ লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট রিজিওনাল সেলফ গভর্নমেন্ট ফর অল লোকালিটিস হুইচ আর ডিস্টিংগুইসড বাই স্পেশাল কন্ডিশনস ইন রেসপেক্ট অফ মোড অফ লাইফ অ্যান্ড মেক আপ মেক আপ অফ দ্য পপুলেশন পার্টি স্বীকৃতি দিচ্ছে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক সরকার ব্যবস্থা লোকাল গভর্নমেন্ট তার ভিত্তিটা কি হবে তার ইঙ্গিত এখানে আছে সাত নম্বরে আছে অ্যাবলিশন অফ সোশ্যাল স্টেটস and complete equality of the rights of all citizens regardless of sex religion religion race and nationality tahole sex religion race and nationality ta ekhane dhora hocche ebong bola hocche je complete equality of rights for all citizens shudhu oi tuku bollei to cholto kintu etake aro shunirdishto bhabe ullekh kora hoyeche আট নম্বর কর্মসূচিতে আছে রাইট অফ দ্য পপুলেশন টু রিসিভ এডুকেশন ইন দ্য নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টু বি এনশিওর্ড বাই প্রভিশন অফ স্কুলস নিডেড ফর দিস পারপাস অ্যাট দ্য এক্সপেন্স অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড দ্য অর্গানস অফ দ্য সেলফ গভর্নমেন্ট দ্য রাইট অফ এভরি সিটিজেন টু এক্সপ্রেস হিমসেলফ অ্যাট মিটিংস ইন হিজ ওন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ অফ দ্য নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ অন অ্যান ইকুয়াল বেসিস উইথ দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন অল লোকাল পাবলিক অ্যান্ড স্টেট ইনস্টিটিউশনস নয় নম্বর কর্মসূচিটা আছে রাইট অফ সেলফ ডিটারমিনেশন অফ অল নেশনস ইনক্লুডেড উইদ ইন দ্য বাউন্ডস অফ দ্য স্টেট তাহলে যখনই জাতি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় সবার মাথায় একটা জিনিসই আছে সেটা হচ্ছে সেলফ ডিটারমিনেশন অফ ফর অল নেশনস এটাই মনে হয় মার্কস বা এই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মূল কর্মসূচি মনে হয় এটাই শুধুমাত্র এটা না অন্যান্য দিকগুলো এখানে আছে এবং আসলে স্তালিনের যা কিছু অবস্থান সেটা হচ্ছে আসলে পার্টি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই এবং এটা ধীরে ধীরে বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেটা আরও বেশি পাকাপোক্ত হয়েছে আপনারা তো জানেন যে স্তালিনের উনি ছিলেন জর্জিয়ান 
এবং সেখানে জর্জিয়রা আছে আর্মেনিয়রা আছে আর্মেনিয়রা একটা ভূসম্পত্তি বড় ভূসম্পত্তির মালিক একটা রাজন্য একটা স্তর তৈরি করে তাতাররা আছে মুসলিম এরকম আরও নানা রকম ন্যাশনালিটিস সেখানে আছে গোটা ককেশীয় অঞ্চলটাই পার্বত্য এলাকাটাই এখানে এই নানা রকম জাতি জাতিসত্তা বা তার স্বাতন্ত্র্য আছে এমন সব জনগোষ্ঠী এবং তারা প্রাকৃতিকগত কারণেই আবার অনেকখানি বিচ্ছিন্ন এদের একটা সমাবেশ ছিল এবং আছে গোটা ককেশীয় অঞ্চলটা ফলে স্তালিনকে এই দিকটা সে কারণে তার নিজ এলাকায় কাজ করতে গিয়েই আসলে এই ন্যাশনাল কোয়েশ্চেনে আলো আলোচনা করতে হয়েছে আমি যেটা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই স্তালিনের প্রথম যে লেখাটা এই প্রশ্নে মনোযোগ আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে দ্য সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ভিউ অন দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন এটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর উনিশশো চারের তাতে স্তালিনের দৃষ্টিভঙ্গিটা এখান থেকে বোঝা যাবে স্তালিন বলছেন যে ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন চেঞ্জেস জাতির প্রশ্ন এটা কোনো স্থায়ী বা শাশ্বত কোনো ব্যাপার না এবং পরিবেশ পরিস্থিতি ঐতিহাসিক নানা কারণে এটার পরিবর্তন ঘটতে থাকে সো অ্যাট ডিফারেন্ট পিরিয়ডস ক্লাসেস এন্টার দ্য এরিনা অ্যান্ড ইচ ক্লাস হ্যাজ ইটস ওন ভিউ অফ দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন কনসিকুয়েন্টলি ইন ডিফারেন্ট পিরিয়ডস দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন সার্ভস ডিফারেন্ট ইন্টারেস্ট অ্যান্ড এজিউমস ডিফারেন্ট শেডস অ্যাকর্ডিং টু হুইচ ক্লাস রেজেসিট তাহলে এই জাতি প্রশ্ন এটা এই প্রশ্নে কোন শ্রেণী এটা উত্থাপন করছে কখন উত্থাপন করছে এগুলোর উপরে এখানে এই প্রশ্নের ধরন তার মর্মবস্তুটা এখানে পরিবর্তন ঘটে যায় উনিশশো চার সালে বলছেন উনিশশো সালে এসে দেখব ওটাকে ভিন্নভাবে স্তালিনকে সেই পরিস্থিতি তখন তো সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে গিয়েছে সোভিয়েত ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে সেই সময়ে একই পরিবেশ পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে আসলে কংক্রিটলি যা ভিন্নভাবে একই জিনিসকে উপস্থাপন করতে হচ্ছে সেটা আবার আমরা দেখব স্টালিন এই ছোট এই লেখাটায় আরও বলছিলেন হাও আর দ্য ন্যাশনাল বেরিয়ার্স দ্যাট হ্যাভ বিন রেজ বিটুইন দ্য ন্যাশনস টু বি ডেমোলিস্ট এটা বলছেন এই জন্য স্টালিন বলছেন যে আমাদের সোশ্যাল ডেমোক্রেসি এবং এই স্টালিনের লেখা বা লেনিনের লেখা যখন সোশ্যাল ডেমোক্রেসি পাবেন তার অর্থ হচ্ছে আসলে বলতে চাচ্ছেন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির কথা কমিউনিস্টদের কথা তাদের কথা বলছেন সুতরাং সোশ্যাল ডেমোক্রেসি বললে বুঝতে হবে এটা আসলে কমিউনিস্ট পার্টির কথা বলছে বা কমিউনিস্টদের কথা বলছেন হাও আর দ্য ন্যাশনাল বেরিয়াস দ্যাট হ্যাভ বিন রেজ বিটুইন দ্য ন্যাশনস টু বি ডেমোলিস্ট হাউ ইজ ন্যাশনাল আইসোলেশন টু বি এলিমিনেটেড ইন অর্ডার টু ড্র দ্য প্রলেটেরিয়ান প্রলেটেরিয়ান্স অফ অল রাশিয়া ক্লোজার টুগেদার অ্যান্ড টু ইউনাইট দ্যাম মোর ক্লোজলি দ্যাট ইজ দ্য সাবস্টেন্স অফ দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইন দ্য সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট তাহলে উনিশশো চার সালে স্তালিন এটা সাব্যস্ত করছেন তিনি বলছেন যে আমাদের সামনে এবং তার সামনেও এখানে মূল সমস্যাটা হচ্ছে কিভাবে এই যে ন্যাশন ন্যাশনাল বেরিয়ারটা এখানে গোটা রাশিয়া জুড়ে জাতিসমূহকে এখানে বিভক্ত করে রেখেছে এই বিভক্তির দেয়ালটা আমরা কিভাবে এখানে ঘুচাবো কিভাবে সব জাতির ওয়ার্কিং পিপলের মধ্যে আমরা একটা সুদৃঢ় ঐক্য স্থাপন করব এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কাজ এরপরের যে লেখাটা অন দ্য রোড টু ন্যাশনালিজম উনিশশো তেরো এর ভেতরেও ছোট ছোট লেখা আছে কিন্তু চারের পরে তেরোর এই লেখাটা মনোযোগ দেয়া দরকার এখানে স্তালিন সুনির্দিষ্টভাবে পার্টির ক্লজ নাইন অফ দ্য পার্টি প্রোগ্রাম সম্পর্কে বলছেন ক্লজ নাইনটা হচ্ছে রাইট অফ সেলফ ডিটারমিনেশন ফর অল নেশনস ইনক্লুডেড উইদ ইন দ্য বাউন্ডস অফ দ্য স্টেট এটাকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে উইদ ইন দ্য স্টেট সেই সম্পর্কে গিয়ে এরপরে কিন্তু এটাকে যুক্ত করা হয়েছে টু সিসিড তার মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার সহ এটা পরে যুক্ত করা হয়েছিল স্তালিন বলছেন এ ন্যাশনালিটি ডিসাইডস ইস ডেস ডেস্টিনি এটা কিন্তু পর পরে আরও দু তিনবার আমি লক্ষ্য করছি স্তালিন আবারও এই প্রশ্নে ফিরে আসছেন আবারও উল পুনরুল্লেখ করছেন এ ন্যাশনালিটি ডিসাইডস ইটস ডেস্টিনি বাট ডাজ দ্যাট মিন দ্যাট দ্য পার্টি মাস্ট নট ইনফ্লুয়েন্স দ্য উইল অফ এ ন্যাশনালিটি টুয়ার্ডস এ ডিসিশন মোস্ট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য প্রলেতারিয়াত 
একটা জাতি তার ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিতেই পারে কিন্তু তার অর্থ কি এই যে সোশ্যাল ডেমোক্রেসি বা কমিউনিস্টরা সে ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তই সেই জাতি নিক সেটাকে মানে চুপ করে সেটাই মেনে নেবে দ্য পার্টি স্ট্যান্ডস ফর দ্য ফ্রি ফ্রিডম অফ কনসায়েন্স ফর দ্য রাইট অফ পিপল টু প্র্যাকটিস এনি রিলিজিয়ন দ্য প্লিজ ডাস দিস মিন দ্যাট দ্য পার্টি উইল স্ট্যান্ড ফর ক্যাথোলিসিজম ইন পলান ফর দ্য অর্থোডক্স চার্চ ইন জর্জিয়া অ্যান্ড ফর দ্য গ্রেগোরিয়ান চার্চ ইন আর্মেনিয়া এটা বলে কেননা এটা যখন আমরা বলি যে এই জাতিসমের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্ন এবং যে কেউই এটা যখন উপস্থাপন করছে যে কোনো জাতি সেটাকে আমি নীতিগতভাবে একমত কিন্তু তার অর্থ কি এই যে সেটা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য থাকবে না আমি যখন বলছি যে সকল ধর্মের ধর্মের চর্চা করার অধিকার থাকতে হবে থাকবে তার অর্থ কি এই যে আমাকে ক্যাথোলিসিজমের জন্য দাঁড়াতে হবে অথবা অর্থোডক্স চার্চের জন্য দাঁড়াতে দাঁড়াতে হবে স্টালিন এই জায়গায় এসে এইটা বলে কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছেন স্পষ্টই ইঙ্গিতটা পরিষ্কার যে আমাকে তো ধর্মের পক্ষে দাঁড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই আমি নীতিগতভাবে এটাকে স্বীকার করি এবং তার অধিকারের জন্য একটা ধর্ম চর্চা করার অধিকারের জন্য তার জন্য যদি কাউকে কোনো শাস্তি দেয়া হয় অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় তার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াবো কিন্তু তার অর্থই না যে ওই ধর্মের জন্য আমি দাঁড়াবো ওই ধর্মটাকেই আমি এখন মাথায় তুলে নেব সেটা আমি করতে পারি না তাহলে এই সেলফ ডিটারমিনেশন অফ নেশনের ক্ষেত্র আসলে একইভাবে স্টালিন বিবেচনা করছিলেন মূলত রুশ পার্টি সেটাই করেছিল স্টালিনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লেখা এর পরপরই দু হাজার তেরো সালে মার্চ এপ্রিলে লিখেছিলেন এই প্রশ্নে মার্কসিজম অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন সেখানে হোয়াট ইজ ন্যাশন তার একটা এক ধরনের ডেফিনিশন স্টালিন দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এটা হুবুহু এইটাই গ্রহণ করতে হবে তা না কিন্তু তার মধ্যে তার মর্ম তার যা 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 মার্কারগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন সেগুলোকে বাদও দেওয়া যাবে না স্টালিন বলছেন এ ন্যাশন ইজ এ হিস্টোরিক্যালি কনস্টিটিউটেড স্টেবল কমিউনিটি অফ পিপল ফার্মড অন দ্য বেসিস অফ এ কমন ল্যাঙ্গুয়েজ টেরিটরি ইকোনমিক লাইফ and psychological makeup manifested in a common culture. Well, quite a genish. Language, territory, economic life, common culture. Ekta jati hote kele, e gulo lagbe. Kintu e gulo thakle hi jati hoye jatche, ta na. Kintu e gulo lag, thakte hoabe. She prashne na, amra ekhane abar chole aashi. National struggle prashne, o ikhane stalin jay alo chana gulo kore chen, shera beshi guru tu purno. এইটা বাংলাদেশের দিকে যদি আমরা চিন্তা করি পঞ্চাশ ষাট একাত্তর পর্যন্ত এই অঞ্চলের বাঙালিদের কী অবস্থা ছিল সেটার সঙ্গে একটু কম্পেয়ার করবেন তাহলে জিনিসটা খুব মানে গ্রাহ্য হয়ে উঠবে ন্যাশনাল স্ট্রাগল জাতীয় সংগ্রাম প্রসঙ্গ স্টালিন বলছেন দ্য স্ট্রাগল ইজ ইউজুয়ালি কন্ডাক্টেড বাই দ্য আরবান পেটি বুরজাজি অফ দ্য অপ্রেস ন্যাশন সাধারণত আরবান পেটি বুরজাজি নিপীড়িত জাতির নাগরিক পেটি বুরজজি এই আন সংগ্রামটা করে জাতীয় মুক্তির ন্যাশনাল স্ট্রাগলটা তারাই করে এখানে এই এরাই লিডিং রোলটা এখানে নে হোয়েদার দ্য প্রলেতারিয়াত রিলেটস টু দ্য ব্যানার অফ বুরজা ন্যাশনালিজম ডিপেন্ডস অন দ্য ডিগ্রি অফ ডেভেলপমেন্ট অফ ক্লাস অ্যান্টাগনিজম অন দ্য ক্লাস কনসিয়াসনেস অ্যান্ড ডিগ্রি অফ অর্গানাইজেশন অফ দ্য প্রলেতারিয়াত তাহলে প্রলেতারিয়াতরা এই বুর্জুয়াদের পেটি বুর্জুয়াদের এই জাতীয় আন্দোলনে সংগ্রামে তারা যুক্ত হবে কি না সেটা নির্ভর করছে প্রলেতারিয়াতদের শ্রেণীগত অবস্থান এখানে শ্রেণী সংগ্রামের অবস্থাটা কি শ্রেণী সমূহের মধ্যে সংঘাতটা কি পর্যায়ে আছে এসবের উপরে এখন এটা যদি চিন্তা করুন যে এই ষাটের দশকে তো এখানে হয়েছে আদমজিতে বিহারি বাঙালি দাঙা হয়েছে বা একাত্তর সালের মার্চের আগে এখানে বিভিন্ন অঞ্চলে এখানে উর্ধ্বাসী জনগণ এবং তারা মূলত ওয়ার্কিং ক্লাস জনগণ তাদের বহু জায়গায় তাদের উপর হামলা হয়েছে বহু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এটা কিন্তু একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চের আগে এসব ঘটেছে তাহলে 
এই যে ঘটেছে সেটা আসলে কি ইন্ডিকেট করে এখানে গড় সামাজিক চেতনাটা কোথায় ছিল কারণ এমন সব যে এলাকায় ঘটেছে যেখানে ওয়ার্কিং ক্লাস পিপলরা আছেন শ্রমিকরা আছেন আদমজিতে যেরকম ঘটেছে তেমনি এখানে রেলওয়ের যে শ্রমিকরা আছেন ঈশ্বর দিতে ঘটেছে এরকম আরও কয়েকটা ময়মনসিংহে ঘটেছে চট্টগ্রামে ঘটেছে এমন ঘটেছে যেখানে ওয়ার্কিং পিপলরা থাকেন সেখানে এসব ঘটনার হত্যার ঘটনা ঘটেছে ঊর্ধ্বাসীদের হত্যার ঘটনা ঘটেছে অ্যাজ ফার এজ দ্য পিজেন্টস আর কনসার্নড এইটা একটা প্রশ্ন আসবে এর পরে কৃষকদের প্রশ্ন বলছেন দ্যার পার্টিসিপেশন ইন দ্য ন্যাশনাল মুভমেন্ট ডিপেন্ডস প্রাইমারিলি অন দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য রিপ্রেশন ইফ দ্য রিপ্রেশন এফেক্টস দ্য ল্যান্ড অ্যাজ ওয়াজ দ্য কেস ইন আয়ারল্যান্ড দ্যান দ্য মাস অফ পিজেন্টস ইমিডিয়েটলি রেলি টু দ্য ব্যানার অফ দ্য ন্যাশনাল মুভমেন্ট স্টালিনের এইটা একটা অবজারভেশন যে কৃষকরা কি করবেন এটা নির্ভর করে এই জাতীয় সংগ্রামের সাথে ভূমির প্রশ্নটা জড়িত আছে কিনা ভূমির প্রশ্নটা যদি জড়িত থাকে তাহলে কৃষকরা সাথে সাথে এতে সাড়া দেবেন এখন তাহলে নিজেদের আমাদের চিন্তা করতে হবে একাত্তর সালে এখানে আমরা জানি এবং প্রচুর বইপত্রে যারা সরাসরি মাঠে থেকে যুদ্ধ করেছেন সেসব বইপত্রেকেও আমরা দেখছি যেসব ছবি আমরা দেখি সেখানে দেখবো যে গ্রামের কৃষকের সন্তানরা এখানে কিন্তু ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছেন কেন অংশ নিলেন একাত্তর সালে ভূমির প্রশ্নটা কোথায় ছিল যদি ভূমির প্রশ্ন না থাকে তাহলে কেন অংশ নিলেন স্টালিন বলছেন যে ভূমির প্রশ্নটা থাকলে ইমিডিয়েটলি অংশ নেবেন কিন্তু ভূমির প্রশ্ন না থাকলে অংশ দেবেন নেবেন না তা তো না তাহলে একাত্তর সালে কেন এই গ্রামাঞ্চলে এটা ঘটল যে গ্রামাঞ্চল এখানে শহরের মানুষকে আশ্রয় দিল এবং যত মানে এই মুক্তিবাহিনী যেটা গঠিত হয়েছিল এই মুক্তিবাহিনীতে শহরের ছাত্র তরুণ যুবকদের সঙ্গে গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তানরা কৃষকরা কৃষক জনগণ সেখানে কেন যুক্ত হলেন কি তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল এই প্রশ্ন আপনাদের খুঁজে দেখা দরকার আমারও খুঁজে দেখা দরকার কিন্তু আমি মনে করছি এটা একটা জরি জরুরি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কেন বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই গ্রামাঞ্চল এবং কৃষক প্রশ্ন কৃষি প্রশ্ন এটা এখানে কিন্তু অনেক গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছে কিন্তু এটা আসলে ঠিক হচ্ছে না সেজন্যই ওটা আমাদের খুঁজে দেখা দরকার এখানে সালিনের থেকে পড়ছি আবার দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য ন্যাশনাল মুভমেন্ট অফ কোর্স ক্যানট এভরিওয়ার বি দ্য সেম ইট ইজ হোল্ডলি ডিটারমাইন্ড বাই দ্য ডাইভার্স ডিমান্ডস মেড বাই দ্য মুভমেন্ট তারপর কংক্রিট উদাহরণ দিচ্ছেন আয়ারল্যান্ডে কি হয়েছে দ্য মুভমেন্ট বিয়ার্স অ্যান অ্যাগ্রারিয়ান ক্যারেক্টার বোহেমিয়াতে কি হয়েছে ইট বিয়ার্স এ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যারেক্টার এছাড়া বলছেন এটা হতে পারে সিভিল ইকুয়ালিটি রিলিজিয়াস ফ্রিডম ফর ন্যাশনস ওন অফিস অফিসে অফিসিয়ালস আমরা নিজের জাতির লোকদেরকে চাকুরিতে চাই আমরা তন্ত্রটা নিজের জাতির ভেতর থেকে হতে হবে সংসদটা নিজের জাতির ভেতর থেকে হতে হবে সেই তাগিদ থেকেও এটা হতে পারে দ্য ডাইভার্সিটি অফ ডিমান্ড নট ইনফ্রিকুয়েন্টলি রিভিলস দ্য ডাইভার ডাইভার্স ফিচার্স হুইচ ক্যারেক্টারাইজ এ ন্যাশন ইন জেনারেল যা মূল ইয়েটা হচ্ছে যে নানাভাবে এই ম্যানিফেস্টেশনটা হতে পারে আমাদের এখানে কিভাবে হয়েছিল সেটা তাহলে এখন আপনারা বিবেচনা করুন ভাষা আন্দোলনটা কেন এখনো পর্যন্ত এখানে এত গুরুত্ব পায় কেন এর চাই তো মানে তীব্র আন্দোলন হয়েছিল তো উনসত্তরে জনসংখ্যার অংশগ্রহণের দিক থেকে কৃষক এবং শ্রমিক এবং ছাত্রদের অংশগ্রহণের দিক থেকে উনসত্তরের তো এর চাই তো বহুগুণ বিস্তৃত ছিল কিন্তু তাহলেও উনসত্তরের গণভূতান তার চাই তো কেন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এখনো পর্যন্ত অনেক বেশি এখানে প্রাধান্য আছে চিরকাল থাকবে এটা কিন্তু ভাবার কোনো কারণ নেই কিন্তু এখনো পর্যন্ত আছে কেন এটা আছে ঠিক আছে এটা আপনারা বলবেন আমি শুধু প্রশ্নগুলা এখানে ইয়ে করছি এই ন্যাশনাল স্ট্রাগল সম্পর্কে স্টালিন বলছেন ইন ইটস অ্যাসেন্স মর্মের দিক থেকে ইট ইজ অলওয়েজ এ বুর্জয় স্ট্রাগল ওয়ান দ্যাট ইজ to the ad, to the advantage and profit mainly of the bourgeois mormo bostur theke 
দিক থেকে এখানে কোনো মানে ভুল বোঝার কিছু নেই মর্মবস্তুর থেকে জাতীয় দিক থেকে জাতীয় আন্দোলন সব সময়ই এটার ক্যারেক্টারটা হচ্ছে এটা বুর্জ স্ট্রাগলই শেষ পর বিচারে কিন্তু তার অর্থ কি এই যে প্রলেতারিয়াত্রা এই সংগ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে রেস্ট্রিকশনস অফ ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট ডিসঅ্যানফ্রাইনচেনমেন্ট ভোটারের অধিকার হরণ করা রিপ্রেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লোজিং অফ স্কুলস অ্যান্ড আদার ফর্মস অফ পারসিকিউশন এফেক্ট দ্য ওয়ার্কার্স নো লেস তাহলে ভোটের অধিকার হরণ করাটাও এবং অন্যান্য নানা রকম নির্যাতন গুম ক্রসফায়ার এটা শ্রমিকদের উপরেও যদি না হয় তাহলেও শ্রমিকদেরকে সেটা কম সেটা তার এখানে ক্ষতিগ্রস্ত করছে না আঘাত করছে না তাহলে সে ক্ষেত্রে দ্য ওয়ার্কার্স দেয়ার ফর কম্ব্যাট অ্যান্ড উইল কন্টিনিউ টু কম্ব্যাট দ্য পলিসি অফ ন্যাশনাল অপারেশন ইন অল ইটস ফর্মস তাহলে এইটাই যদি করতে হয় ন্যাশনাল অপারেশনটাকে ইন অল ইটস ফর্মস এটা এখানে তার বিরোধিতা করতে হবে তাহলে একাত্তরে এখানে কমিউনিস্টদের বামপন্থীদের ভূমিকাটা আসলে কি ছিল একটা হচ্ছে এই ন্যাশনাল স্ট্রাগল এটা অলওয়েজ ইন এসেন্স মর্মবস্তুর দিক থেকে এটা একটা বুর্জা স্ট্রাগল এটার উপরে লেনিনের প্রচুর আলোচনা আছে এবং তাই বলে এখানে সর্বহারা শ্রেণী প্রলেতারিয়াত সেখান থেকে শ্রমিকরা তার থেকে দূরে থাকতে পারেন না এবং সেক্ষেত্রে তাদেরকে এই ন্যাশনাল অপারেশনের সব ধরনের ফর্মেরই এখানে বিরোধিতাটা করতে হবে তাহলে বিবেচনা করুন আপনারা একাত্তর সালে কারা কি করেছিলেন কোন পার্টি করেছিলেন সেটা না সাধারণভাবে এখানকার কাদের কি অবস্থানটা ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছেন এই যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তারা কি অবস্থান করছিলেন কি ভূমিকা পালন করেছিলেন সেসব দেখ দেখতে হবে কেন এবং কারা এখানে শেষ বিচারের নেতৃত্বে চলে আসলো রাজনৈতিকভাবে সেটা বিবেচনা করতে হবে কারণ নিজেদের দিশা ঠিক করার জন্য এটা পরিষ্কার বুঝতে হবে রাজনৈতিক স্ট্রাগলটা এটা আসলে কিভাবে করতে হবে সেটা বোঝার জন্য এটা করতে হবে এখানে আবারও স্টালিন বলছেন সোশ্যাল ডেমোক্রেসি ইন অল কান্ট্রিজ দেয়ার ফর প্রক্লেম দ্য ন্যাশ রাইট অফ ন্যাশন টু সেলফ ডিটারমিনেশন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার জাতিসমের তাকে কমিউনিস্টরা বরাবরই সমর্থন করে যাবে কিন্তু তারপরে আবারও বলছেন সেই আগের কথা তার অর্থ এই না যে এটা সমর্থন করার অর্থ হলো প্রত্যেকটি জাতীয় সংগ্রামকেই আমরা সমর্থন করব কেননা আমরা একটা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছি এবং সেই শ্রেণীর স্বার্থ তার মধ্যে নিহিত আছে কিনা না তার নিরিখেই আমরা কোনো সুনির্দিষ্টভাবে কোনো একটা জাতীয় সংগ্রামকে আমরা সমর্থন করব নাকি সমর্থন করব না সেক্ষেত্রে আমাদের ভিন্ন কী অবস্থান আছে সেটা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে এখানে এই লেখাতে এটা যেহেতু একটা দীর্ঘ লেখা স্থালিনের তিনি আরও বলছেন যে উইদ ইন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ ক্যাপিটালিজম ইট ইজ পসিবল টু রিডিউস দ্য ন্যাশনাল স্ট্রাগল টু এ মিনিমাম টু আন্ডারমাইন ইট অ্যাট দ্য রুট টু র্যান্ডার ইট অ্যাজ হার্মলেস অ্যাজ পসিবল টু দ্য প্রলেথারিয়াল তাহলে এই জাতীয় সংগ্রামটা এক হিসাবে প্রলেতারিয়াতের যে মুক্তির সংগ্রাম শোষণ মুক্তির সংগ্রাম সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম সেটাকে আসলে ক্ষতিগ্রস্ত করে কারণ মর্মবস্তুর থেকে জাতীয় সংগ্রামটা হচ্ছে বুর্জোয়া এবং তাহলেও কমিউনিস্টরা জাতিসংঘের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পক্ষে এবং বলছেন যে বাস্তবত একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও এখানে জাতিসমূহের মধ্যে যে এই সংঘাত বা রিপ্রেশন সেটাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব কমিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব কংক্রিটলি তার উদাহরণ হিসাবে স্থালিন উল্লেখ করেছিলেন সুইজারল্যান্ড আর ইউএসএর কথা সুতরাং এটা যদি কমিউনিস্টরা ভাবেন বা কেউ যদি ভাবেন যে ও তো সমাজতন্ত্র ছাড়া আর এটা হবে না সমাজতন্ত্রই যেতে হবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামটা আসলে কেবলমাত্র বাধারই তৈরি করছে ওইটা নিয়ে এই শ্রেণী সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সুতরাং ওটা আমাদের বিষয় না সেটা একেবারেই ভুল হবে
মার্কসবাদ সম্মত তো হবেই না দ্য সলিউশন অফ দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইজ পসিবল অনলি ইন কানেকশন উইথ দ্য হিস্টোরিক্যাল কানেক্ট কন্ডিশন টেকেন ইন দেয়ার ডেভেলপমেন্ট ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকেই সলিউশনটাকে খুঁজতে হবে দ্য ইকোনমিক পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল কন্ডিশন অফ এ গিভেন নেশন কনস্টিটিউট দ্য অনলি কি টু দ্য কোয়েশ্চেন হাউ এ পার্টিকুলার নেশন অট টু অ্যারেঞ্জ ইটস লাইফ অ্যান্ড হোয়াট ফর্মস ইটস ফিউচার কনস্টিটিউশন অট টু টেক ইট ইজ পসিবল দ্যাট এ স্পেসিফিক সলিউশন অফ দ্য কোয়েশ্চেন উইল বি রিকোয়ার্ড ফর ইচ নেশন ইফ দ্য ডায়ালেকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ টু এ কোয়েশ্চেন ইজ রিকোয়ার্ড এনিওয়ার ইট ইজ রিকোয়ার্ড হিয়ার ইন দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন সুতরাং সুনির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত থেকেই এই প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে হবে সুতরাং আজকের বাংলাদেশে এখানে ন্যাশনাল মাইনরিটি তো অনেক আছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে আছেন সিলেটে আছেন আমাদের এই ইয়েতে যদি যাই নেত্রকোনা তারপরে এই যে শেরপুর ময়মনসিংহ উত্তরবঙ্গে যদি যাই তাহলে সব জায়গাতেই আছেন সংখ্যায় কম হতে পারেন সংখ্যাটা এখানে আমাদের যেসব পরিসংখ্যান এখানে পাওয়া যায় জনগণনা সেখান থেকে সব সময় বুঝে ওঠা মুশকিল এটা তিরিশ লাখ হতে পারে পঞ্চাশ লাখ হতে পারে আমি নিজে বোঝার চেষ্টা করেছি একেবারে এরকম একটা বড় একটা ইয়ে দেখা যায় তারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে আমাদের নীতিটা কি হবে তারা কিভাবে এখানে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে আছেন যে অঞ্চলে তারা বসবাস করছেন সেই অঞ্চলে এখানে তো বাংলাদেশে তো বাঙালিরাই সংখ্যার্ধিক্য সবখানি তাহলে যে অঞ্চলে এই জাতিগত ন্যাশনাল মাইনরিটিজরা আছেন সেখানে বাঙালিদের সংখ্যাটা কি সেই সব বিবেচনা করেই কংক্রিটলি আমাদের সলিউশনটা খুঁজতে হবে ওই প্রশ্নে পরে আমি আসব এখানে রাশিয়ার প্রশ্নে স্তালিন বলছেন যে ওই যে আগেও বলেছেন যে একটা সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে কংক্রিটলি কোন দেশের কী অবস্থা কোন স্থানের কী অবস্থা তার ভিত্তিতে এখানে এই জাতি প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হবে এটা আবারও একটু জোরদার করার জন্য জোরে স্ট্রংলি বলার জন্য স্তালিন আবারও বলছেন দ্য হাব অফ দ্য পলিটিক্যাল লাইফ অফ রাশিয়া ইজ নট দ্য ন্যাশনাল বাট দ্য অ্যাগ্রারিয়ান কোয়েশ্চেন রাশিয়াতে তো এই জাতিসমূহ আছে কিন্তু তাহলেও এই ন্যাশনাল কোয়েশ্চেনটা রুশ জনগণের যে রাজনৈতিক সংগ্রাম তার কেন্দ্রে এই জাতি প্রশ্নটা নেই আছে যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাগ্রারিয়ান প্রশ্ন কৃষি প্রশ্ন ভূমির প্রশ্ন সুতরাং দ্য ফ্যাক্ট অফ দ্য রাশিয়ান প্রবলেম অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি দ্য লিবারেশন অফ দ্য ন্যাশনস টু ইজ বাউন্ড আপ ইন রাশিয়া উইথ দ্য সলিউশন অফ দ্য অ্যাগ্রারিয়ান কোয়েশ্চেন তাহলে রাশিয়াতে অ্যাগ্রারিয়ান প্রশ্নটা কৃষি প্রশ্নের মীমাংসা ছাড়া জাতি প্রশ্নের মীমাংসা হবে না এটার উপরে লেনিনের আলোচনা আছে অন্যদেরও নানা রকম আলোচনা আছে এটার বিরোধিতাও অনেকে করেছিলেন সব ধরনের আলোচনাই আছে এখানে প্রসঙ্গ তো আমি বলি এখানে এটা খুব একটা পরিচিত সবার কাছেই হয়তো বা অনেকের কাছে সেটা হচ্ছে যে রাশিয়াতে বিপ্লব হয়েছিল শ্রমিক কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে এটা খুব বেশি শোনা যায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমিক কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে এটা অনেকে এইভাবে বলেন কিন্তু আমরা আপনারা যদি লেনিনের এই লেখা দেখেন কৃষি প্রশ্নে লেনিন যে পরিমাণ লিখেছেন জাতি প্রশ্নে লেনিন তার চাইতে কম লিখেননি আমি লেনিনের যে লেখাগুলো নাড়াচাড়া করেছি পড়েছি আমি তো ভলিউমের দিক থেকে কম দেখছি না ফলে লেনিন যখন এই যে শ্রমিক কৃষকের প্রশ্নটা এখানে আছে কিন্তু জাতির প্রশ্নটাকেও যে আসলে রুশ পার্টি সমধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিল এটা কোনো একভাবে এখানে আমাদের এখানে আলোচনায় আসেনি এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে এই প্রশ্নটা আসেনি আমি তো ভারতীয় যে অবিভক্ত পার্টি বা পরবর্তীকালেও যে পার্টিগুলো আছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো আছে তাদের যা কাগজপত্র পড়েছি যতটুকু জানি মানে উল্লেখ করা হচ্ছে না কিছু নেই সেটা আমি বলতে চাচ্ছি না কিন্তু এই জাতি এবং কৃষক ন্যাশনালিটির কোশ্চেন ন্যাশনাল অপারেশনের প্রশ্ন এবং কৃষি প্রশ্ন এই দুটো যে গুরুত্ব এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে পাওয়ার কথা গোটা দক্ষিণ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় সেটা কিন্তু এখানে পায়নি এটা কেন পায়নি 
এটা আমার মনে হয়েছে আপনাদের খোঁজা দরকার এবং কেন এটা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ এটা আসলে বিবেচনা করা দরকার স্টালিনের এখানে একটা আলোচনা আছে কালচারাল ন্যাশনাল অটোনমি নিয়ে এটা এই মুহূর্তে একটুখানি শুধু বলা যেতে পারে এটা লেনিন তো খুব শক্তভাবে এটার বিরোধিতা করেছিলেন কালচারাল ন্যাশনাল অটোনমি সাংস্কৃতিক জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলা যায় না অটোনমির বাংলা কি সাহিত্য এই সাহিত্যশাসন বলা যেতে পারে এটা মূলত অস্ট্রিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেট বা কমিউনিস্টরা এই কর্মসূচিটা তারাই হাজির করছিলেন লেনিনকে সেটার বিরোধিতা করতে হয়েছে এবং স্তালিনও স্তালিনের অনেক লেখা পড়লে এটা কিন্তু দেখবেন যে লেনিন পাঠ করলে এবং স্তালিন পাঠ করলে দেখবেন যে লেনিন যে আলোচনাগুলো করছেন স্তালিন আবার নিজের মতো করে সেই আলোচনাগুলোই আবার কিন্তু করছেন তার সঙ্গে নিজের অনেক কিছু যুক্ত করছেন কিন্তু মূল কাঠামোটা হচ্ছে আসলে লেনিনের সেটাকেই মূলত ভিত্তি করা হয়েছে এই সাংস্কৃতিক জাতীয় স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে এটার আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে এটা কিন্তু ভারতেও সম্ভবত এই জিনিসটা আছে এটার ইয়েটা হচ্ছে এরকম কাঠামোটা হচ্ছে এরকম যে এক জাতির লোক তারা সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার নিজস্ব টেরিটোরির থাকতে হবে এমন তার কোনো প্রয়োজন নেই ভূমি থাকতে হবে তার কোনো প্রয়োজন নেই ভূমি থেকে এটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছে এখানে যেটা দরকার তারা দেউল কনস্টিটিউটে ন্যাশন তাদের একটা জাতীয় একটা সংগঠন থাকবে এবং সেটায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা থাকবেন এবং তাদের টেরিটোরিটা আসলে একটা ভার্চুয়াল টেরিটোরি একদম বাস্তব ভূমির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকার দরকার নেই এবং তাদের মূল কাজটা হবে এখানে হচ্ছে মাতৃভাষায় শিক্ষা সাংস্কৃতিক সত্তাটাকে বাঁচিয়ে রাখা এটা অনেকটা হচ্ছে যে এখানে বাঙালিরা বাংলাদেশের যারা আছেন এখানে হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে বা যুক্তরাজ্যে বা কানাডায় যারা আছেন এরা দেখা যাচ্ছে যে খুব এখানে অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যাবে যে তারা পয়লা বৈশাখ করছেন উদযাপন করছেন এবং নিজেদের একটা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র ধরে রাখার চেষ্টা করছেন বাচ্চাদেরকে বাংলা শেখানোর চেষ্টা করছেন এই ইংল্যান্ডে তো এই পর্যায়ে পর্যন্ত আছে যেহেতু সেখানে সিলেটেরা বেশি সেখানে বাচ্চাদেরকে সিলেটি ভাষা শেখানো হয় ওখানে দেখবেন স্কুল আছে স্কুলে দেখবেন যে বাংলা নাই সিলেটি এটা শেখানো হয় তাহলে এবং তাদের বিয়ে শাদি ওই নিজেদের মধ্যে তার মানে কি এটা কিন্তু আসলে নিজেদেরকে একটা চৌহুদ্দির মধ্যে এখানে কিন্তু আটকে ফেলা আমার স্বাতন্ত্র্য বজায় রইল ঠিকই কিন্তু কোনো এসিমিলেশন কিন্তু হচ্ছে না যেখানে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এটা আসলে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি ভঙ্গি বা কেন বলি এই বাংলাদেশের দিকে তাকালেও বাঙালের দিকে তাকালেও যে তা সেটা সত্যতা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে এসিমিলেশন অফ ন্যাশনস পলিটিক্যাল ন্যাশন অথবা রেসিয়াল ন্যাশন যেভাবে বলি এসিমিলেশন মিলন এই বাঙালিরা যে এখানে আছেন বাংলাদেশের বাঙালিরা এখানে কত ধরনের রক্ত এখানে এসে মিশেছে সেসব যদি আমরা চিন্তা করি তো বাঙালিরা তো একটা মিক্সড রেস তো সেই দিক থেকে দেখলে বাঙালিদের ক্যারেক্টারের মধ্যে গঠনের মধ্যে এই এক্সক্লুসিভনেসটা তো নেই রেসিয়ালি এক্সক্লুসিভনেস নেই যেটা জার্মানরা এক পর্যায়ে দাবি করেছিল হিটলারের সময় এবং সেটা দাবি করার কারণও আছে করতে পারে না রেসিয়াল সার্টেন এক্সক্লুসিভনেস তারা বজায় রেখেছে কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে তো এটা নেই রেসিয়ালি তাহলে এই যে জাতিসমূহের এসিমিলেশন এটা কিন্তু একটা হিস্টোরিক্যাল প্রসেস একেবারে মানে ইতিহাসেরও আগে থেকে এই মিক্স আপটা কিন্তু ক্রমাগতভাবেই হচ্ছে সুতরাং সেটাকে অস্বীকার করাটা তো একটা মূঢ়তা হবে এবং এখানে কমিউনিস্টরা আসলে সেই পজিশনটাই নিয়েছেন লেনিন সেই পজিশনটাই নিয়েছেন ফর এসিমিলেশন অফ নেশন জাতিসমূহের বিভক্তি না জাতিসমূহের মিলন তার মধ্যে কিছুটা মোজাইক থাকবে কিন্তু তার চাইতেও বেশি আকাঙ্ক্ষাটা হচ্ছে যে এখানে ক্রস হতে থাকবে নিজেদের মধ্যে সংস্কৃতির মধ্যে ভাষার মধ্যে এটা হতে থাকবে আমি প্রসঙ্গত আরেকটা জিনিস বলি যদি এই যে ধরুন কালচারাল ন্যাশনাল অটোনমির প্রশ্নে এটা সাংস্কৃতিক সত্তাটাকে রক্ষা করার জন্য এটা দরকার এটা থেকে এবং এটা ভূমির প্রশ্নটাকে উজ্জ্ব রেখে ভূমির কোনো প্রশ্ন নেই ভূমি মালিকানাটা এখানে করার কোনো প্রয়োজন নেই 
এটা যখন করা হচ্ছে সেটা কি আসলে জাতিসমূহকে একটা জাতিকে কি এটা আসলে আদৌ রক্ষা করতে পারবে নাকি তাকে একটা ঘেরটোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারবে রাখবে ধরুন বাংলা ভাষা বাংলা ভাষার একটা ডেমোক্রেটিক একটা ক্যারেক্টার হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ নিচ্ছে অবলীলায় নিচ্ছে এই যে নেয়া এবং এর মধ্য দিয়ে এটাকে নিজেদের মতো করে তৈরি করে ফেলা শব্দগুলোকে তার অর্থটা হয়তো পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে তার ভাবটা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু গ্রহণে কোনো বাধা নেই কিন্তু আপনারা দেখুন সাঁওতালি ভাষায় আমি কথা বলে দেখেছি আমাদের সাঁওতালি বন্ধু যারা আছেন এবং এইসব নিয়ে কাজ করেন তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি সাঁওতালি ভাষায় তারাই বলছেন যে অন্য ভাষা শব্দ তো আমরা নিব না ভাই আমি তখন বলছি যে এটা তো ঠিক করছেন না ন্যায় তো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এই জিনিসটা এই এই প্রশ্নটাকে এখানে আসলে চিন্তা করা দরকার বাংলাদেশে যে ন্যাশনাল মাইনরিটিস যারা আছেন তাদের মনোজগতটায় কি ভাবনা আছে সেগুলো খুঁজে দেখা দরকার এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মানে আমাদের আমাদের মানে আমি বাঙালিদের বলছি না আমি একটা সংগঠনকে রিপ্রেজেন্ট করছি সেদিক থেকে বলা যেতে পারে আমাদের কি করণীয় তার নিরীক্ষে এটা নির্ধারণ করা দরকার আমরা নির্ধারণ করেছিও সেই প্রসঙ্গে খুব অল্প করে সামান্য বলবো আমি তো কালচারাল ন্যাশনাল অটোনমি এইটার বদলে স্তালিন বলছেন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে রিজিওনাল অটোনমি কালচারাল ন্যাশনাল অটোনমি না রিজিওনাল অটোনমি হচ্ছে একটা টেরিটোরির সঙ্গে একটা ভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত করে এই অটোনমিটা দরকার স্বায়ত্তশাসনটা দরকার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং এখনকার রাশিয়াতেও সেটা অনেকখানি তা এখনও পর্যন্ত আছে সোভিয়েত ইউনিয়নে আসলে এই রিজিওনাল অটোনমি লোকাল অটোনমি এটা এত এক্সটেন্সিভলি এটা দেয়া হয়েছিল চেষ্টা করা হয়েছিল যেটা এই মানে মানবজাতির ইতিহাসে এই রকম কোনো চেষ্টা প্রচেষ্টা কিন্তু আর ছিল না সবাইকে এখানে গ্রাহ্য করা এবং সবার জন্য এখানে চেষ্টা করা সেটা কিন্তু সেখানে ছিল কি করা হয়েছিল সেই আলোচনাটাই এখানে আসলে খুব একটা হয়নি কিন্তু সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা দরকার এখানেও স্তালিন কিন্তু আবারও এসছেন যে ওই ধর্মের প্রসঙ্গটা নিয়ে এসছেন আমরা এই রাইট অফ ন্যাশনস টু সেলফ ডিটারমিনেশন অফ ন্যাশনস এটাকে যখন আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি তার জন্য প্রয়োজনের সংগ্রামের কথা বলছি তার অর্থ এই না যে আমি আসলে সেটাকেই চাই এবং সেই প্রশ্নে আবারও ওই ক্যাথলিসিজম অর্থোডক্স চার্চ সেই কথাগুলো স্তালিন আবারও উল্লেখ করছেন এটা বারবারই তাকে করতে হচ্ছে তখনকার পরিস্থিতি কারণে এখানে আবারও স্থালিন বলছেন ন্যাশনস হ্যাভ এ রাইট টু অ্যারেঞ্জ দেয়ার অ্যাফেয়ার্স অ্যাজ দ্য প্লিজ যেভাবে খুশি একটা জাতি তার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনটাকে তারা নিজেদের মতো করে গড়ে তুলতে পারে দে হ্যাভ এ রাইট টু প্রিজার্ভ এনি অফ দেয়ার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনস হোয়েদার বেনিফিশিয়াল অর হার্মফুল কেউ যদি সতীদাহ প্রথা বজায় রাখতে চায় তাহলে বজায় রাখতে রাখবে কিন্তু তার অর্থ এই না যে আমি ওইটার বিরুদ্ধে কাজ করব না ন্যাশন হ্যাজ এভরি রাইট টু ডু সো কিন্তু একজন কমিউনিস্ট হিসাবে একজন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক হিসাবে আমি তার বিরুদ্ধে কিন্তু আমি এখানে লড়াইটা করব এটা কন্ট্রাডিক্টরি মনে হচ্ছে জিনিসটা আবারও আমরা আসব কিছু কিছু জায়গায় এখানে কেউ কেউ হয়তো সংযোজন নিয়ে আলোচনা করলেও জিনিসটা পরিষ্কার হবে এখানে মূল কথাটা হচ্ছে ন্যাশনাল কোশ্চেনের সঙ্গে এটা হচ্ছে ডেমোক্রেটাইজেশন দ্য কমপ্লিট ডেমোক্রাটাইজেশন ডেমোক্রাটাইজেশন অফ দ্য কান্ট্রি ইজ দ্য বেসিস অ্যান্ড কন্ডিশন ফর দ্য সলিউশন অফ দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন এটা অবশ্য মূলত রাশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন স্তালিন যে এই রাশিয়ার ডেমোক্রেটাইজেশন ছাড়া এটা সম্ভব না এবং ডেমোক্রেটাইজেশনের কথাটা হচ্ছে তার মানে দ্যাটস এ ডেমোক্রেটিক রেভলিউশন এবং সেটার অর্থ হচ্ছে মূলত অ্যাগ্রেডিয়ান কন্টেন্ট তার সুতরাং সেটার রেজলিউশন ছাড়া এখানে রাশিয়াতে জাতি প্রশ্নের মীমাংসা হবে না সেটাই আলোচনা করছিলেন এখানে স্তালিনের অবস্থান খুব পরিষ্কার রিজিওনাল অটোনমি ইজ অ্যান এসেন্সিয়াল এলিমেন্ট ইন দ্য সলিউশন অফ দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন রিজিওনাল অটোনমি দিতে হবে 
রিজিয়নাল অটোনমি আর কালচারাল ন্যাশনাল অটোনমির সঙ্গে প্রসঙ্গে আবারও তিনি বলছিলেন যে রিজিয়নাল অটোনমি ডাজ নট ডিল উইথ এ ফিকশন এটা কোনো মানে হাওয়ার উপর কোনো একটা কল্পনা কোনো মিথের উপর দাঁড়িয়ে নেই বিডেফট অফ দ্য টেরিটরি ভূমিহীন কোনো ফিকশনের উপরে দাঁড়িয়ে নেই ইট ডিল উইথ এ ডেফিনিট পপুলেশন ইনহ্যাবিটিং এ ডেফিনিট টেরিটরি ইট ডাজ নট ডিভাইড পিপল অ্যাকর্ডিং টু ন্যাশনস ইট ডাজ নট স্ট্রেন্দেন ন্যাশনাল ব্যারিয়ার্স মানে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির এটাই হচ্ছে পজিশন কমিউনিস্টের যে ন্যাশনাল জাতিগত যে ব্যারিয়ারগুলো এই ব্যারিয়ারগুলোকে আসলে এখানে ভেঙে দেয়া এটা কিভাবে করা যাবে এই গোটা এই দক্ষিণ এশিয়ার কথা যদি আমরা চিন্তা করি অসংখ্য জাতি জনগোষ্ঠী সম্প্রদায় ভাষা এখানে এগুলো তো এক একটা খণ্ড খণ্ড মোজাইকের মতো করে রেখেছে আবার সেটাকে রিপ্রেশনও করা হচ্ছে এই ব্যারিয়ারগুলো ভাঙার উপায়টা কি তার জন্য কর্মসূচিটা কি হওয়া দরকার এটা নিয়ে আমাদের অবস্থান আছে সেটাই পরে খুব সামান্য আমি বলবো স্তালিনের এরপরে যেটা এই প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য লেখা আমি মনে করি তিনটা লিখা আছে পরপর সেটা হচ্ছে অক্টোবর রেভলিউশন অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন এটা হচ্ছে নভেম্বর উনিশশো তার মানে বিপ্লবের এক বছরের মাথায় তারপর দ্য পলিসি অফ দ্য সোভিয়েত গভর্নমেন্ট অন দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইন রাশিয়া এটা হচ্ছে অক্টোবর উনিশশো কুড়িতে তারপরে হচ্ছে আরেকটা অথর্স প্রিফেস এটা হচ্ছে আসলে মানে কয়েকটা আর্টিকেলের একটা ভূমিকা এই জাতি প্রশ্নে আচ্ছা এই প্রশ্নে এখন আসি অক্টোবর রেভলিউশন অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন এখানে স্তালিন বলছেন একদম প্রথম দিকে ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন মাস নট বি রিগার্ডেড অ্যাজ সামথিং সেলফ কন্টেন্ট অ্যান্ড ফিক্সড ফর অল টাইম এইটা ন্যাশনাল জাতি প্রশ্নটা নিজের মধ্যেই সমাধিস্থ কোনো প্রশ্ন না সীমিত কোনো প্রশ্ন না এবং এটা স্থির কিছু না বিং অনলি পার্ট অফ দ্য জেনারেল কোয়েশ্চেন অফ দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য এক্সিস্টিং অর্ডার দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইজ হোল্ডলি ডিটারমাইন্ড বাই দ্য কন্ডিশন অফ দ্য সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট বাই দ্য কাইন্ড অফ পাওয়ার ইন দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড বাই দ্য হোল কোর্স অফ দ্য সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন জেনারেল এখানে এই অক্টোবর রেভলিউশন অ্যান্ড ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন এই স্তালিন ফেব্রুয়ারি রেভলিউশন অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন এবং অক্টোবর রেভলিউশন অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন দুই ভাগেই কিছু কিছু আলোচনা করেছেন এখানে বলছেন ফেব্রুয়ারি রেভলিউশন হওয়ার পরে কি হলো ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে কিছুদিন পরে তো কেরানস্কি সরকার ক্ষমতায় বসলো তারপর কি হলো এখন রাশিয়া এই রাশিয়া জারের রাশিয়া এত বিশাল এক সাম্রাজ্য এবং জারের রাশিয়া এই সাম্রাজ্যের এই প্রান্তে সীমান্ত এলাকায় মানে মূল রুশ জাতি তো হচ্ছে কেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং গোটা সীমান্ত জুড়ে তার বর্ডার অঞ্চলটা হচ্ছে বিভিন্ন জাতি জাতিসত্তার সেখানে বসবাস যাদেরকে এখানে লেনিন বলছিলেন যে রাশিয়া হচ্ছে জাতিসমূহের এক কারাগার তাহলে এই যে যখন এই ফেব্রুয়ারি রেভলিউশনটা এখানে ঘটলো জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন হলো বুর্জাজিরা এখানে ক্ষমতায় আসলো সেই সময়ে যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে এই বর্ডার অঞ্চলে যা রাশিয়ার প্রান্তগুলো জুড়ে সেখানে সেখানকার বিভিন্ন জাতির যে বুর্জাজি যারা আছে পেটি বুর্জাজি যারা আছে তারা কিন্তু অপ্রেসড ছিল এবং এই সুযোগে তারা এখানে ন্যাশনাল স্ট্রাগলটা তারা তীব্র করে তুলল এবং তাদের মূল মূলত তাদের অধিকাংশেরই একটা ইয়ে ছিল লক্ষ্য ছিল সেটা হচ্ছে ন্যাশন স্টেট গঠন করা এটা ছিল ফেব্রুয়ারি রেভলিউশনের পরবর্তী পর্যায়ের অবস্থান অক্টোবর রেভলিউশনের পরে কি হলো অক্টোবর রেভলিউশনের পরে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্স ওয়ান্ট টু পুড অ্যান্ড অ্যান্ড টু দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড টু সিকিউর পিস এটা শ্রমিক এবং কৃষকদের জন্য এবং কৃষকদের জন্য শুধু শান্তি না ভূমির প্রশ্নটাও ছিল তারা চাচ্ছিলেন যুদ্ধের অবসান এখানে তারা চাচ্ছিলেন হ্যান্ডিং অফ ওভার অফ দ্য ল্যান্ড ফর দ্য ইউজ অফ দ্য লেবারিং মাসেস অফ দ্য কান্ট্রি সাইড ভূমির অধিকার এক্সপ্রোপ্রোশিয়ন এক্সপ্রো এক্সপ্রো এক্সপ্রোপ্রোপ্রিয়েশন আমার এই জিব্বাটা খুব ফ্লেক্সিবল না অফ দ্য মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড দ্য ট্রান্সফার টু দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য 
তাহলে বড় বড় কারখানা সব এখানে এখানে রাষ্ট্রীয়করণ করা এবং তার পরিচালনার অধিকার এখানে শ্রমিকদের হাতে ন্যস্ত করা এই কর্মসূচি তা মানে এই তা ছিল আকাঙ্ক্ষা এখানে পাবলিকেশন অফ দ্য সিক্রেট ট্রিটিস অ্যান্ড দ্য এক্সপোজার অফ দ্য পলিসি অফ অ্যানেক্সেশন যত গোপন চুক্তি প্রকাশ করা ইত্যাদি 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 এসব ছিল এই বিপ্লবের ঢেউ যখন কেন্দ্র থেকে এই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকল এই ছড়িয়ে পড়ায় কিন্তু যথেষ্ট সময় লেগেছে ছড়িয়ে পড়তে থাকল দেখো ধরুন এই বিপ্লবের সতেরো সালে বিপ্লবের পরপরই এখানে যদি আমরা দেখি মধ্য এশিয়ায় সেখানে যেটা দাঁড়ালো সেখানকার যে ব্যাগ আগা যারা ছিলেন মুসলিম তারা কিন্তু সেখানে একটা জাতীয় আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন যাদের হাত থেকে ইতিমধ্যে যাদের জাতন্ত্র অবসান হয়েছে এবং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা সবার ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট ছিল না কিন্তু আসলে মূলত সেদিকেই এগুলো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছিল কিন্তু যখন এই অক্টোবর বিপ্লবটা ঘটল তখন কিন্তু তাদের অবস্থাটা গেল কি তারা দেখলেন যে এখন যে এই ওয়ার্কিং ক্লাস এখানে ক্ষমতায় এসছে শ্রমিক এবং কৃষকরা তারা তো আমাদের এলাকাতেও শ্রমিক এবং কৃষকদের সঙ্গে তারা সম্পর্ক স্থাপন করছে এবং সম্পর্ক স্থাপন আসলে আরও আগে শুরু হয়েছে সংগঠনও বহু জায়গায় হচ্ছিল কিন্তু সেটা খুব দুর্বল অবস্থায় ছিল শ্রমিক কৃষকদের সংগঠিত করে যে সংগঠনগুলো এই বৃহৎ সামন্ত ভূমি মালিক বিভিন্ন জাতিসমূহের তারা তখন কিন্তু তাদের অবস্থাটা দাঁড়ালো তারা এই স্বাধীনতাটা তারা চাইলেন তখন সেটা হচ্ছে এই সোভিয়েত গঠনটা যাতে প্রতিহত করা যায় বিপ্লবকে যাতে প্রতিহত করা যায় তাহলে এই অবস্থাতে এর আগে যখন বলছুইক পার্টি বলছে যে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের কথা এখন এই জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এটা মর্মবস্তুতে বুর্জুয়া এই সব কিছু যদি আমরা মাথায় রাখি এবং তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটা যদি মাথায় রাখি তাহলে জাতন্ত্রের অধীনে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার যারা চাচ্ছে তারাই যখন সোভিয়েত গঠন থেকে এবং ওয়ার্কিং ক্লাসকে সংগঠিত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য তারা এখন যখন এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির নীতিটা কী হবে তখন অবস্থানটা কী হবে নীতি তো পরিষ্কার আছে অবস্থানটা কী হবে কংক্রিটলি তখন তার বিরুদ্ধেই তাদেরকে লড়াই করতে হবে এবং সেটাই আসলে সেখানে হয়েছিল ফলে এখন অনেক রকম গল গাল গল্প আছে এই ইউরোপীয় বিশেষ করে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান এখানে ব্রিটিশরা প্রথমত তারপর আমেরিকান এই ঐতিহাসিকরা নানা রকম এখানে গল্প বানাচ্ছেন ইতিহাস খুঁজে বের করছেন কিভাবে ন্যাশনাল রিপ্রেশন সেখানে করা হয়েছিল বটে বটেই তো এখানে এই ন্যাশনাল রিপ্রেশন মানে সেই অঞ্চলের শ্রমিক কৃষকরা যদি না উঠে দাঁড়ায় তাহলে ওই ন্যাশনাল রিপ্রেশন যেটা বলা হচ্ছে সেই যে জাতীয় আন্দোলন যেটা সেটাকে দমন করা আসলে সম্ভব হতো না সেই জাতীয় আন্দোলনের পিছনে তো গোটা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বর্ডারল্যান্ডে এই যে গৃহযুদ্ধ যে চলল এই গৃহযুদ্ধের ফুয়েলিং তো তারা করেছে যেরকম রাশিয়াতে মূল কেন্দ্রে যেরকম তারা সেখানে ফুয়েল ফুয়েলিং করেছে তেমনি প্রান্তগুলোতেও তো তারা করেছে ব্রিটিশরা করেছে সবচেয়ে বেশি তার সঙ্গে ছিল ফরাসিরা ছিল এখানে এই মার্কিনিরা চোদ্দটা দেশ ছিল তাহলে তখনকার পরিস্থিতিতে যে কর্মসূচিটা নেওয়া হচ্ছে আর জারের রাশিয়াতে যে কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে সেটার মধ্যে তো এখন অবস্থাটা তো পাল্টে গিয়েছে সেটা এখানে ঘটেছে এখানে সেজন্য স্তালিন বলছেন দাস এই সব বিবরণ দিয়ে কারা কি করেছে কোন অঞ্চলে একেবারে ধরে ধরে একদম কংক্রিটলি কিন্তু আলোচনা করেছেন স্তালিন দাস দ্য ওল্ড বুর্জা কনসেপশন অফ দ্য প্রিন্সিপাল অফ সেলফ ডিটারমিনেশন উইথ ইটস স্লোগান অল পাওয়ার্স টু দ্য ন্যাশনাল বুর্জোয়াজি ওয়াজ এক্সপোজড অ্যান্ড কাস্ট এসাইড বাই দ্য ভেরি কোর্স অফ দ্য রেভলিউশন তার বদলে কী আসলো অল পাওয়ার্স টু দ্য ল্যাবারিং মাসেস অফ দ্য অপ্রেসড ন্যাশনালিটিস স্লোগানটা কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে অল পাওয়ার্স টু দ্য ন্যাশনাল অল পাওয়ার্স টু দ্য ল্যাবারিং মাসেস অফ দ্য ন্যাশনাল অপ্রেসড ন্যাশনালিটিস অথচ এইটা কিন্তু জারের আমলে 
এইভাবে কিন্তু ছিল না যারা আমল ছিল অল পাওয়ার্স টু দ্য অপ্রেস ন্যাশনালিটিস এইভাবে ছিল সেই জায়গায় ক্লাস প্রশ্নটা এখানে এসছে এইখানে আছে কয়েকটা এক দুই তিন করে সেটার আমি যাচ্ছি না এইখানে একু উনিশশো সালে স্টালিন বলছেন যে আমাদের কমরেডদের অনেকের মধ্যে খুব তাড়াহুড়া দেখা যাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে মানে একদম মানে কোনো কৌশল বলে কিছু নাই হেই স্ট্যান্ড গ্রস ট্যাকলেসনেস তারা এখনই সবাইকে কার কি অবস্থান হিস্টোরিক্যালি কার কি অবস্থান ডেভেলপমেন্টটা কি সমাজটা কেমন কোন জাতির সেসব বিবেচনা না করে তারা এখনই সবার জন্য হরে দরে করে একই কর্মসূচি এখানে হাজির করতে চাচ্ছেন উনিশশো কুড়ি সালে এইটার সমালোচনা এখানে স্টালিন করছেন স্টালিনকে তো মানে এত কুৎসিতভাবে তাকে খুনি হত্যাকারী ইত্যাদি বলা হয় আচ্ছা আমি এখন কয়েকটা বাক্যই পড়ব সেখান থেকে দেখবেন যে আসলে তার অবস্থাটা কী ছিল এখানে বলছেন ইন রিজিয়ন্স হুইচ আর এ হোল্ড historical period behind central russia regions where the medieval order has not yet been wholly abolished jara russia kendro theke ekhono onek poshtate ache jekhane madhyojuger ekhono obosan hoyni sei sob jagay ei tarahura korle to cholbe na eta kichudei cholbe na ekhane রুশ কমিউনিস্ট পার্টির এই যে স্লো ইয়েতে ছিল কর্মসূচিতে এটা কিন্তু ছিল ততদিনে তো কর্মসূচি চেঞ্জ হয়েছে বদল হয়েছে বিপ্লব ঘটে গেছে এটা উনিশশো কুড়ি সালের কথা সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে এই জাতি জাতীয় প্রশ্নে এখানে দ্য পার্টি এখানে শুড বি গিভিং কনসিডারেশন টু দ্য স্টেজ অফ হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কার কি অবস্থা সেই দিক সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে সেখানে আরও ছিল উল্লেখ করে বারবার বলছেন যে যেমন পার্টির ইয়েতে ছিল দ্যাট দ্য মাস্ট এক্সারসাইজ পার্টিকুলার কোয়াশন অ্যান্ড বি পার্টিকুলারলি হিটফুল অফ দ্য সার্ভাইভালস অফ দ্য ন্যাশনাল সেন্টিমেন্ট এবং দি ল্যাবারে ল্যাবারিং মাসেস অফ দ্য অপ্রেসড ন্যাশনস তাদের কথা শুনতে হবে তাদেরকে তাদের অবস্থানকে বিজয় বিবেচনায় নিতে হবে আজার বাইজানের উদাহরণ উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে আমরা বলেছিলাম যে যার যত বাড়তি আবাসন আছে সব এখানে কনফিস্টকেট করে ফেলতে হবে আমাদের সরকারের সোভিয়েতের হস্তগত করতে হবে এবং সেটা আমরা এখানে বিলি করব যাদের এখানে ঘরবাড়ি নেই উপযুক্ত এখানে আজার বাইনের বাইজানের কথা বলছেন স্থালিন যে আজার বাইনে বাইজানে এই কাজটা করতে গেলে এই কারুর বাড়িতে তার কম থাকুক আর বেশি থাকুক প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক তার ঘরে হাত দিলেই সেটা কিন্তু একটা ন্যাশনাল অপারেশন হিসেবে বিবেচিত হবে আজারবাইজানের কথা পার্টিকুলারলি বলছেন সুতরাং সেটা করা যাবে না দাগেস্তানের কথা বলছেন যে দাগেস্তানে এখানে লোকজনের একটা রিলিজিয়াস প্রেজুডিস আছে এখন তারা যদি অন দ্য বেসিস অফ শরিয়া শরিয়ার ভিত্তিতে তারা যদি সোভিয়েতে আসতে চায় তাহলে তাদেরকে সেইভাবেই আসতে দাও তাদের শরিয়াকে ফেলে আসার কোনো দরকার নেই এটা তো আমরা জানি যে এখানে ইসলামেও তো এসব অনেক আছে যেটা দেখা যাবে যে সম্ম সাম্য সমতা এখানে অ্যাগেনস্ট অপারেশন এরকম অনেক চিন্তাভাবনা তো সেখানে আছে তাহলে সেইটা নিয়েই তারা যদি আসতে চায় তাকে সেইটা সরিয়া নিয়ে আসতে দাও তার সব কিছুকে এখনই রুট আউট করার চেষ্টা করো না স্থালিন এটা লিখছেন বলছেন ইন ব্রিফ ইমিডিয়েটলি কমুনা কমুনাইজিং দ্য ব্যাকওয়ার্ড মাসেস মাস্ট বি ডিসকার্ডেড এটা কিছুতেই করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি স্থালিন বলছেন পরের আরেকটা লেখায় যেখানে এই আগের দু তিনটা লেখা নিয়ে একটা প্যাম্পলেট করা হয়েছিল সেখানে স্থালিন বলছেন এই গোটা প্যারাগ্রাফটা পড়লে মোটামুটি আমার কাছিয়ে আসবো আমি আরও সাত মিনিট আছে ইট মে সিম স্ট্রেঞ্জ দ্যাট দ্য আর্টিকেল ক্যাটাগরিক্যালি রিজেক্টস আর্টিকেল মানে যে আর্টিকেলগুলো নিয়ে একটা পুস্তিকা হয়েছে সেই পুস্তিকার মুখে বন্ধ বলছেন দ্য আর্টিকেল ক্যাটাগরিক্যালি রিজেক্টস দ্য ডিমান্ড ফর দ্য সিসেশন অফ বর্ডার রিজিয়ন্স ফ্রম রাশিয়া এস বিং এ কাউন্টার রেভলিউশনারি মুভ বলছেন যে এটা অনেকের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে যে এই যে সীমান্ত এলাকায় যারা এখানে স্বাধীনতা চাচ্ছে সেটাকে আমি প্রতিক্রিয়াশীল কাউন্টার রেভলিউশনারি বলছি এটা অনেকের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে বাট দেয়ার ইজ রিয়েলি নাথিং স্ট্রেঞ্জ ইন দ্যাট 
We are for the cessation of India, Arabia, Egypt, Morocco, and other colonies from the Atat. Atat means Okho Shokti, Odhinosto, the Pratham Bishu Jutoto Shampono Hoche, Okho Shokti Jarach, Okho Shokti, Odhinosto, Ejuponish Gulache, Shegulo Shadinotam Rabo Shichai. Shetar Poke, Shekankar Jatigul Shomhotara, Niger Shadin Rashto Gotan Gorben, Shetam Rabo Shichai. But we are against the cessation of the border regions from Russia because cessation in that case would mean imperialist bondage for the border regions, a weakening of the revolutionary might of Russia and a strength, strengthening of the position of imperialism. Russia <laughs> যে এখানে ওই জাতি সমূহকে এত রিপ্রেশন করা হয়েছে বাবু তোমরা তো সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এই জাতিগুলো বেরিয়ে যাক সেটা তোমরা চেয়েছো তোমরা তো উপনিবেশগুলোর জাতি সমূহের মুক্তি তো তোমরা দাওনি তার মানে উপনিবেশগুলো আমাদের কবজায় থাকুক আর রাশিয়া ভাঙুক আর স্টালিন বলেন যে আমাদের বর্ডার রিজিয়নের এই স্বাধীনতা প্রাপ্তি মানে হচ্ছে এখানে কিন্তু ইম্পেরিয়ালিজমের অধীনস্থই হওয়া সেখানকার জনগণের সেটা আমরা চাইতে পারি না আমরা বরং উপনিবেশগুলোর এখানে স্বাধীনতা আমরা চাই এর মধ্যে তো কন্ট্রাডিক্টরি কিছু নেই আসলে এখানে এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং বলশেভিকদের যে অবস্থান ইম্পেরিয়ালিস্টদের অবস্থান ঠিক তার বিপরীত সেটা এখানে হয়েছে স্টালিনের এরপরেও আরো যে সব লেখা আছে দা ইমিডিয়েট টাস্ক অফ দা পার্টি ইন দা ন্যাশনাল क्वेश्चन এর হচ্ছে থিসিস ফর দা 10th কংগ্রেস অফ দা আরসিপিপি 1921 এটা ভেতরের কথা কিছু বলছি না কিন্তু এটা দেখুন তার মানে স্টালিন কে আসলে এই কাজগুলো করতে হয়েছে এবং পার্টিতে এই ন্যাশনাল কোশ্চেনে তার যা অবদান এবং ভূমিকা সেটা কিন্তু গ্রাহ্য হচ্ছিল এখানে এরপরে আছে কনসার্নিং দা প্রেজেন্টেশন অফ দা ন্যাশনাল কোশ্চেন এটা হচ্ছে এটা 1921 এর আগেরটা ছিল ফেব্রুয়ারি তো এটা হচ্ছে মে ন্যাশনাল এবং কলোনিয়াল কোশ্চেন নিয়ে সেখানে বলেছেন আ এটা আমি আর ই না করি মানে এই লেখাটা যেগুলো আছে যেখানে ন্যাশনাল এবং কলোনিয়াল क्वेश्चन নিয়ে আলোচনাগুলো আছে সেটাই আপনাদের দেখা দরকার এরপরে যেটা উল্লেখ আমি করব সেটা হচ্ছে নভেম্বর 1921 দা অক্টোবর রেভলুশন এন্ড দা ন্যাশনাল পলিসি অফ দা রাশিয়ান কমিউনিস্ট এই জায়গায় এখানে দেখুন স্টালিন বলেন দা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ the strength of the October Revolution lies among other things in that, unlike the revolution in the West, it rallied around the Russian proletariat, Russia, Rush proletariat, it rallied around many millions of the petty bourgeoisie, and above all, in most numerous and powerful strata, the peasantry. The Rush people are saying that this is the first time of the Rush working class Proletariate, Charpashe, Petty Burjaji, Abong, Tarcheto Beshi, Aro Beshi Shonka Jeta Hotche, Krishokra, Ekane Shomvetara, Kotebere Chamra. Ekane Tarpovolchen, Peace, the Agrarian Revolution, and Freedom for the Nationalities. These were the three principal factors. Ekane Dekun, Peace. The agrarian revolution and freedom for the nationalities. Which I am saying that the Russian people are not only Romic Christians, but Moitri is also saying that. But the Russian people are not Romic Christians, but the Jatishom are Moitri. That is why the unity is very important. That is why the people are very happy. That is why we have seen the peace, the agrarian revolution, and the freedom for the nationalities. That is why the Russian people are not only Romic Christians. These were the three principal factors. Among it, I will say that I am actually a alternative journal for the key. It I am a page and a Stalin a mool like a lot of children. She said the color like a lot of me actually lock over in the body. These are the three principal factors which served to rally the peasants of more than 20 nationalities in the vast expanse of Russia around the red flag of the Russian proletariat. তাহলে এই জাতির জাতীয় প্রশ্নটা কিভাবে গুরুত্ব সহকারে রুশ কমিউনিস্টরা এখানে করেছিলেন হ্যান্ডেল করেছিলেন এন্ড অ্যাজ ফর দ্য থার্ড ফ্যাক্টর অর্থাৎ ন্যাশনাল কোয়েশ্চেনটা দ্য ন্যাশনাল পলিসি অফ দ্য রাশিয়ান কমিউনিস্ট 
apparently its importance has not yet been fully realized. তার মানে এই স্টালিন সে একুশ সালেই বলছেন যে এইটার যে কি গুরুত্ব এই জাতিসমূহেরকে যে এইভাবে টেনে নিয়ে আসতে পারলাম আমরা এটার গুরুত্ব এখনও পর্যন্ত আসলে বুঝে ওঠা যায়নি তো রুশ পার্টি বুঝে উঠে উঠতে পারেনি সেরকম অবস্থায় কিন্তু এখানে ছিলেন সো তারপরে দি এসেন্স অফ দিস পলিসিস বলে তার মর্মবস্তু কি সেগুলো হচ্ছে আগেই যা বলা হয়েছে সেই জিনিসগুলো এখানে উল্লেখ করেছেন এছাড়াও আছে কনসার্নিং দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইয়োগাসলাভিয়া এটা ইয়োগাসলাভ কমিশন অফ দ্য ইসিসিআই এর সামনে একটা বক্তৃতা উনিশশো সালের তারপর হচ্ছে উনিশশো সালের দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন অ্যান্ড লেনিনিজম এটা হচ্ছে একটা তর্কের সময় তর্কের একটা প্রতিউত্তর স্থালীন দিচ্ছেন এই লেখাগুলো এখানে আছে তো আমি মূলত যে কাজটা করতে চেয়েছিলাম এই ন্যাশনাল কোয়েশ্চেনে স্তালিনের আসলে কি লেখাগুলো আছে অবস্থান কি ছিল সেটাকে খুব সংক্ষেপে যতটুকু সম্ভব উপস্থাপন করা তো আমি এখন মানে ধারণা করি আমার এক ঘন্টাই আমার টার্গেট ছিল ঠিক এক ঘন্টায় হয়েছে যে আপনারা এখন এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবেন আমি একটা কথা বলছিলাম যে এই প্রশ্নে জাতীয় প্রশ্নে জাতিসমূহের প্রশ্নে আমাদের অবস্থানের কথা আমি বারবার উল্লেখ করছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা এখানে আমরা বলতে লেখক শিবির তো বটেই ফেসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় কমিটি আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম দু সালে এখানে বিভিন্ন বাংলাদেশের যে ন্যাশনাল মাইনরিটিস যারা আছেন তাদের সঙ্গে একত্রে মিলে একটা কনভেনশন আমরা করেছিলাম দু হাজার এগারো সালে পাঁচ ও ছয় জন টিএসসির বড় অডিটোরিয়ামটাই যেখানে জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ বলে একটা সংগঠন গঠন করা হয়েছিল এটার নাম হয়তো আপনারা খুব জানেন না কেননা এটা যে প্রতিনিয়ত মাঠে আছে তেমন না কেননা বিভিন্ন ন্যাশনালিটিজের অবস্থান এবং এখানে এখানকার কেন্দ্রীয় রাজনীতি পলিটিক্যাল স্ট্রাগলের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে এই সব সংগঠনগুলো এগোয় পেছ হয় কিন্তু এই সংগঠনটা এখানে জারি আছে যার মানে কেন্দ্রীয় একটা স্লোগান হিসাবে সবসময় ব্যবহার করা হয় যে জাতি অন্য জাতিকে শোষণ নিপীড়ন করে সে জাতিগত ভুক্ত জনগণ নিজেরাও মুক্ত নয় এটা মূলত হচ্ছে অ্যাঙ্গেলস প্রথম পুলিশ প্রশ্নে আলোচনা করতে গিয়ে এই কথাটা প্রথম বলেছিলেন পরে এটা অনেকে বলে মনে করেন মার্কস বলেছেন আসলে এটা ছিল অ্যাঙ্গেলসের এবং সেখানে আপনারা যদি দেখেন এই যে এই এই জাতীয় প্রশ্নটা এখানে ন্যাশনালিটি প্রশ্নটা যে ভারতবর্ষে যে এটা বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আসলে বা বিন্দুমাত্র বলবো না যথাযথ গুরুত্ব যে পায়নি এক একটা অ্যাগ্রেরিয়ান রেভলিউশন করবো অথচ সেখানে জাতিসমূহকে তার সঙ্গে আমরা বাঁধতে পারছি না বাঁধতে পারিনি এবং পারছি না সেইটাকে আসলে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করা হয়েছে তবে বাংলাদেশের অবস্থাটা হচ্ছে ভিন্ন এই অর্থে যে এখানে ন্যাশনাল মাইনরিটিস আছেন সংখ্যার দিক থেকে তারা টোটাল জনসংখ্যার তুলনায় পার্সেন্টেজ ওয়াইজ সংখ্যাটা অনেক কম আর আরেকটা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট অঞ্চলে থাকলেও ভূমি এখানে যেমন কৃষকদের হাত থেকেও ভূমি এখানে চলে যাচ্ছে তাদের হাত থেকে ভূমি তার চেয়েতেও বেশি আকারে আসলে চলে গিয়েছে ফলে এই স্ট্রাগলটা ভারত দক্ষিণ এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে যেভাবে করা সম্ভব এবং প্রয়োজন বাংলাদেশে ঠিক সেই স্কেলে এটা হতে এগুবে না কিন্তু আমরা মনে করি যে এখানে এই জাতীয়তাবাদ বুর্জুয়া জাতীয়তাবাদকে ফাইট করতে গেলে এই প্রশ্নটা নিয়ে যত ক্ষুদ্র আকারেই হোক এই লড়াইটা আমাদেরকে বজায় রাখতে হবে এটা জাতিসত্ত্বা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ যখন গঠন করা হয় এটা হবে বলা যেতে পারে এই গোটা ভারতবর্ষেই এই গোটা দক্ষিণ এশিয়াতে এই ধরনের সংগঠন আমাদের নজরে আসেনি যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে জাতিসমূহ আছেন সিলেট অঞ্চলে আছেন তারপরে উত্তরবঙ্গে আছেন এবং উর্দুভাষীরা আছেন এরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছিলেন এবং এই সংগঠনটা গঠন করেছেন যার একটা কর্মসূচিও আছে আঠারো দফা একটা কর্মসূচি আছে যেটা পরবর্তীকালে লক্ষ্য আসু দাবি আঠারো কর্মসূচি না লক্ষ্য আসু দাবি আছে যেটা পরবর্তীকালে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে অনেক পরিবর্তন ও সংযোজন এবং পরিবর্তন সেখানে করা হয়েছে
पाकिस्तान हमने स्वाधीन कथा स्टाल तो कथा तुम्हारा जेटा चाहो ठीक तरह बिरोधी एक राग तो करें राशियार बॉर्डारलैंडे जरा एन से जेहतु उन्नीस कूड़ी एकुश साले स्थाल से समय तो गृहजुद्ध चलते और प्रान अंच बॉर्डारलैंडगते तो ब्रिटिश फरासी और ये उन्नी बोलें लैलिन बोलो जो चौदोटा साम्राज्यवदी राष्ट्र ये सैबेरिया तो एकदम एकदम अमेरिकाना ब्रिटिशरा तो ढुके बस ता जो अवस्थान कर तो बिुदे ता तो चाहे से अंचले जारतंत्र अवसान होने से भूमि भूमाधिकारी जरा छो राजवर्ग जरा छो भूमि मालिक जरा छो बृह से आगार बैग बैग तरा फिर तर शासन कायम करते आपने चाची से श्रमिक कृषक शासन कायम करते कौन श्रमिक कृषक रुश श्रमिक कृषक शासन कायम करते चाहे ना आप चाहिए से तुर्किस्तान से खानकार श्रमिक कृषक शासन कायम करते चाहे एवं ता संगे मैत्री मध्यमे ता संगे संयुक्त सूतरा तर पास दाड़ाना करतब सूतरा एक क्षेत्र तो राग ढाकर कि मान जदि बे कर कन्ट्राडिक्टर कन्ट्राडिक्टर कि संविधान सत्व संविधान से 
সেই লিগাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলোকে ব্যবহার করে কিন্তু এটা হয়েছে আপনারা জানেন কি না ইউক্রেন তো জাতিসংঘের সদস্যপদ পর্যন্ত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেই তো ইউক্রেন কিন্তু তার জাতিসংঘের সদস্যপদ ছিল সুতরাং এই ওই ইয়েটা মানে স্থালিনকে একটা দানব বানানোর জন্য অনেক কথা বলা হয় এটা একেবারেই মিথ্যা অপবাদ জি আমি এখানে চারটা পয়েন্ট আসলে উত্থাপন করব প্রথম হচ্ছে যে স্ট্যালিনের যে জাতি প্রশ্নে তার যে ইয়ে যে জাতি গঠন বিষয়ে এটা আমরা সবাই জানি যে তিনি বলেছেন যে রেস তারপর ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে তারপর হচ্ছে তার ইকোনমিক সিস টেরিটরি ইকোনমিক সিস্টেম তো এখন ইকোনমিক সিস্টেমের কথা যদি আমরা ধরি অন্যগুলো বাদ দিয়ে এবং আমরা জানি যে একটা পর্যায়ে এই জার্মানি হচ্ছে ইস্ট এবং ওয়েস্টে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল একইভাবে ভিয়েতনাম কোরিয়া নর্থ সাউথে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা দুটো বি ভিন্ন ধর্মী ইকোনমিক সিস্টেমের আওতায় চলে গিয়েছিল তো এক্ষেত্রে তো আমরা কি ধরে নেব যে নর্থ ভিয়েতনামিজ এবং সাউথ ভিয়েতনামিজ দ্য আলাদা জাতি হয়ে গিয়েছিল বা নর্থ কোরিয়ান সাউথ কোরিয়ানরা বা ওয়েস্ট জার্মান এবং হচ্ছে সাউথ জার্মান এ সরি ইস্ট জার্মান তো এটা হচ্ছে আমার একটা প্রশ্ন তো দ্বিতীয় যে বিষয়টা আছে স্ট্যালিনের এই আলোচনায় উনি কিন্তু জায়নিজম নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং জায়নিজম তখন আমরা আজকে জায়নিজমকে যেভাবে দেখছি ইসরায়েল রাষ্ট্রের মাধ্যমে সেই ইসরায়েল রাষ্ট্র তখনও সৃষ্টি হয়নি তার আগেই সেটা হচ্ছে যে তিনি বলছেন যে এই মানে ইহুদিদের উপর ইউরোপে ইহুদিদের উপর যেই নিপীড়নটা চালানো হচ্ছে এটার প্রতিক্রিয়ায় এই ইহুদিদের মধ্যে হচ্ছে একটা ইয়ে তৈরি হবে আর কি একটা উগ্র ইহুদি মানে যাত্রাভিমান এক ধরনের তৈরি হবে এবং হচ্ছে জায়নিজম শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন এবং বলছেন এটার বাহক প্রধান বাহক হবে কিন্তু পেটি বুর্জোয়ারা এবং হচ্ছে উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন পেটি বুর্জোয়ারা এবং তারা হচ্ছে পরবর্তীতে এই এই যারা ইহুদি কৃষক শ্রমিক বা শ্রমজীবী মানুষ আছে তাদেরকে টানবে তো আমরা তো আজকে দেখতে পাচ্ছি যে জায়নিজমের কি অবস্থা তো এই জায়নিজম বা এই জাতিকে জাতিভিত্তিক যে ফ্যাসিজম বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় এই বিষয় নিয়ে কি আর এই এই ক্ষেত্রে আর ডিটেলস কোনো কাজ হয়েছে কি না এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড পয়েন্ট ছিল আর থার্ড পয়েন্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে টুয়েলথ কংগ্রেসে সম্ভব সম্ভবত রাশিয়ার পার্টির টুয়েলথ কংগ্রেসে এই জর্জিয়ান জাতির জর্জিয়ান শোভিনিজম সম্পর্কে একটা প্রস্তাব ছিল সেটা হলো যে জারের আমলে রাশিয়াতে তো গ্রেট রাশিয়ান যে শোভিনিজম সেটা তো খুব হ্যাঁ বড় আকারে কার্যকর ছিল তো সেইটার প্রতিক্রিয়া হিসেবে হচ্ছে অন্যান্য জাতিগুলোর মধ্যেও এক ধরনের শোভিনিজম গড়ে উঠেছিল যেটার মধ্যে ছিল জর্জিয়ান শোভিনিজম টুয়েলথ কংগ্রেসে স্ট্যালিন এবং স্ট্যালিনের খুব কাছের কমরেড হিসেবে হচ্ছে জর্জি অর্জনিকিজে তিনি নিজেও একজন জর্জিয়ান এই দুজন হচ্ছে এই জর্জিয়ান যে শোভিনিজম এটাকে ফাইট দিয়েছিলেন এবং জর্জিয়ানদের মধ্যে একটা ইয়ে ছিল প্রথা ছিল যে জর্জিয়ান নারীরা কোনো রুশ পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না তো এই এটাকে ফাইট দেওয়া হয়েছিল স্ট্যালিন এবং হচ্ছে অর্জনিক ইজের নেতৃত্বে এবং সেই সেইটার মাধ্যমে হচ্ছে সেখানে যার ইয়েকে একভাবে হচ্ছে সেটাকে ডিমিনিশ করা হয়েছিল জর্জিয়ান শোভিনিজমকে তো বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে সেটার কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কি না ফোর্থ যেই প্রশ্নটা আমি প্রসঙ্গটা আমি তুলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে নাইনটিন ফোর্টি সিক্সে আলবেনিয়ান লেবার পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি এনভার হোকজা যা রাশিয়াতে যান এবং সে সময় কিন্তু তখনও যুগোস্লাভিয়া যুগোস্লাভিয়া তো এখন আর নেই তো সে সময় যুগোস্লাভিয়ার তখনও কমিউনিস্ট যে ব্লক সেখান থেকে বেরিয়ে আসেনি তো সে সময় যুগোস্লাভিয়া প্রশ্নে যেই ইয়েগুলো হচ্ছিল কথা হচ্ছিল যে এনভার হোকজা বলছেন যে যুগোস্লাভিয়া আমাদের ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি কিন্তু তাদের কিছু কিছু পদক্ষেপ আমাদের পছন্দ হচ্ছে না তো নেক্সট যখন ফোর্টি এইটে তিনি আবার ইয়েতে যান এই স্টালিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান সে সময় কিন্তু একটা মানে যুগোস্লাভিয়ার সাথে ইয়ের আলবেনিয়ার হচ্ছে সম্পর্ক অনেকটা শত্রুতামূলক হয়ে গেছে বেশ ভালো রকম হচ্ছে তাদের মধ্যে শত্রুতা এবং হচ্ছে যুগোস্লাভিয়া অলরেডি হচ্ছে কমিউনিস্ট ব্লক থেকে বিতাড়িত এবং ওই সময় যদি যুগোস্লাভিয়া এবং আলবেনিয়ার ম্যাপটা আপনারা দেখেন এখন অনেকটা অলমোস্ট বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া যে অবস্থান 
সেরকম কিন্তু বিশাল দেশ যুগোস্লাভিয়া এবং তার ঠিক অনেকটা বলতে গেলে বোগলের কাছে হচ্ছে আলবেনিয়া একটা ছোট দেশ এবং আলবেনিয়ার সাথে বর্ডার ছিল কসোভোর যেটা হচ্ছে যুগোস্লাভিয়ার অংশ ছিল এবং কসোভোর বড় জাতিগতভাবে কসোভিয়ার কসোভোর জনগণ ছিলেন আলবেনিয়ান তো সে সময় যুগোস্লাভিয়ায় হচ্ছে টিটোর নেতৃত্বে সেখানে গ্রেট সার্ফ শোভেনিজম হচ্ছে পুরোপুরি হচ্ছে কার্যকর এবং হচ্ছে অন্যান্য যে জাতিগুলো আছে ক্রোট স্লাভ বা অন্যান্য যে জাতিগুলো ছিল তাদের উপর এবং হচ্ছে কসোভোর আলবেনিয়ানদের উপর তখন হচ্ছে পুরো দমে নিপীড়ন চলছে এবং হচ্ছে যুগোস্লাভিয়ার সাথে তখন আলবেনিয়ার যে সম্পর্কটা খারাপ এনভার হোলসা তখন স্ট্যালিনকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে আমাদের যে এই আলবেনিয়ান জাতিদের উপর যেই ইয়েটা চলছে এখন এই কসোভোতে নিপীড়নটা চলছে এই জাতিগত প্রশ্নটাকে আমরা কিভাবে ইয়ে করব আমরা কি এই অঞ্চলটাকে আমাদের অংশ হিসাবে দাবি করব কি না আলবেনি যেহেতু আলবেনীয় জাতি তখন স্ট্যালিন বলেছিল এই প্রশ্নটা এখন এইভাবে তোলা উচিত হবে না তার কারণ হচ্ছে যুগোস্লাভিয়ার নেতৃত্বে যারা এখন আছে তারা কেউ মার্সিস্ট লেনিনিস্ট না শোভিনিস্ট মানে মার্সিজমের নামে শোভিনিজম শোভিনিস্ট একটা নেতৃত্ব যুগোস্লাভিয়া আছে টিটো মার্শাল টিটো হচ্ছে যেটার প্রধান নেতা তো এই ভবিষ্যতে যদি কখনো যুগোস্লাভিয়ায় মার্স মার্সিস্ট নেতৃত্ব আবার জয়ী জয়ী হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই কসোভোর আলবেনীয় জাত জাত জাতিগত সমস্যাটা সমাধান করতে হবে আলবেনিয়ার সাথে তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে একটা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন সেটা হলো যে যদি এই এটা হতো মানে আবার যদি যুগোস্লাভিয়ায় কোনো মার্সিস্ট নেতৃত্ব জয়লাভ করত তাহলে এই কসোভোর আলবেনীয় জাতিগত সমস্যাটা কিভাবে সমাধান হতে পারত জাস্ট একটা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন ধন্যবাদ আবেদের কিছু প্রশ্ন আর কিছু অবজারভেশন প্রথমত স্থালিন যে জাতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এটা বলার সময় কিন্তু আমি মানে পাঠ করার সময় কিন্তু আমি বলেছি যে স্থালিন বলছেন যে এই উপাদানগুলো এটা নিয়ে ভিন্ন আলোচনাও আছে সেটা ওই দিকে আসলে মাথায় রেখে আমি বলেছিলাম যে উত্তর দক্ষিণ ভিয়েতনাম উত্তর দক্ষিণ কোরিয়া এবং পূর্ব পশ্চিম জার্মানি তো ওটা আমার মনে হয় যে মানে ডিবেট করার কিছু নেই স্থালিন একভাবে জাতিসমূহকে একটা জাতিকে ডিফাইন করার জন্য চেষ্টা করেছেন কিছু মার্কার পয়েন্ট রেখে যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে ওটা থাকলেই যে জাতি হবে তা না আবার তার কোনোটা অনুপস্থিত থাকলেও যে জাতি হবে না তা না এটা নিয়ে অনেক অনেকেই আলোচনা করেছেন ওইটাকে অনেকে বড়ে বড় করে তুলতে চান এবং বলতে চান যে স্থালিন যিনি জাতির ডেফিনিশনই জানেন না এবং এরকম এক একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন যে এটা ইউনিভার্সাল না এক জায়গায় কার্যকর অন্য জায়গায় কার্যকর না তার কাছ থেকে জাতি সমস্যার সমাধান শুনতে যাব কেন তো ওইটাকে বড় করার কোনো প্রয়োজন আমি সেই জন্য দেখি না এবং আসলে হিস্টোরিক্যাল কন্টেক্সচুয়াল ইয়ে থেকেই মানে পরিপ্রেক্ষিত থেকেই জিনিসটাকে দেখতে হবে আর এর পরের যেসব প্রশ্ন প্রশ্ন তো না আসলে অনেকখানি আলোচনা তার প্রত্যেকটার জবাব দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই কেননা প্রত্যেকটা জিনিস আমি যে একদম খুব জানি তা তো বলতে পারবো না এইখানে শেষ যেটা ছিল সেটা নিয়ে বরং বলতে পারি যে স্টালিন যখন বলছিলেন যে যুগাস্লাব নেতৃত্ব এরা তো মার্ক্সবাদী না কমিউনিস্ট না সুতরাং ওই প্রশ্নটা তুলে এখন আসলে মীমাং সময় না কথাটা সত্য এবং সেদিক থেকে স্টালিনের যে একটা মানে বিচার বুদ্ধির পরিচয় সেখানে দেখা যাচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতটা সম্পর্কে যে তিনি সচেতন সেটাই দেখা যাচ্ছে সাবজেক্টিভ না বাস্তবত যেটা সম্ভব না সেটার দাবি তুলে আসলে বেফায়দা সেটাই আসলে স্থালিন বুঝতে পারছিলেন এবং সেজন্য ওটা ওই ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপরই রেখে দিতে চেয়েছিলেন আমিও এখানে জবাব দেওয়ার আসলে সেই অর্থে কেউ না ওটা আসলে ওই রকম পরিস্থিতির জন্য রেখে দেওয়াটাই উত্তম কেননা এটা যদি আমরা চিন্তা করি যে আজকের এই গোটা ভারত বর্ষ যেটাকে বলা হয় গোটা দক্ষিণ এশিয়া এত যে জাতিসমূহ আছে আচ্ছা আমরা এখানে চাই জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার চাই তার মানে কি আমরা চাই যে এই গোটা দক্ষিণ এশিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতি ক্ষুদ্র সব রাষ্ট্র রূপান্তরিত হোক কেন এটা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে ইম্পেয়ারলিজমের এখন আরেকটা ইয়েও আছে সেটা হচ্ছে কসোভাইজেশন কসোভোর মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব এখানে পা ফেলার জায়গা সব রাষ্ট্র গঠন করা এই ইয়ের প্রসঙ্গেও এই মিয়ানমারের এই যে রাখাইন অঞ্চল সম্পর্কেও রাশানরা বলছে এইখানে তার আমেরিকানরা আরেকটা কসবো তৈরি করতে চায় তো ওই সব নিয়ে আলোচনা আছে 
কারণ এই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র এই মোজাইক তৈরি করে এখানে জাতিসমূহের এসিমিলেশন তো হবে না পরস্পরের মধ্যে বিরোধ জিয়ে রাখার উপাদানই এখানে আসলে তৈরি সৃষ্টি হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের ইয়েটা হওয়া উচিত যে মানে ওই যেহেতু ইয়ের প্রশ্নে এসেছিল কসোভো এবং আলবেনিয়ার প্রশ্নে হাইপোথেটিক্যালি চলতি বলতে হয় আমরা এই দক্ষিণ এশিয়ার কথাই বলতে হবে আসলে যেটা দরকার দক্ষিণ এশিয়ায় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় যে এখানে একশো সত্তর কোটি মানুষ আছেন মোটামুটি কম কাছাকাছি এরকমই হবেন বা তার চেয়ে একটু বেশি হতে পারেন এই একশো সত্তর কোটি পনেরো দুইশো কোটি মানুষ তারা কিভাবে একটা মনুষ্যচিত জীবন নিয়ে একটা উচ্চ সংস্কৃতি নিয়ে একটা মানবিক একটা জীবনযাপন তারা করতে পারেন সেটাই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত সব জাতিরাষ্ট্র দিয়ে এটা সমাধান আসলে হবে না একদিকে ভারতবর্ষ মানে ভারত ভেঙে যাক সেটা যেমন প্রয়োজন কিন্তু তার অর্থই না যে ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে এখানে শত শত ছোট ছোট দেশ হোক আসলে দরকার সমাজতান্ত্রিক দক্ষিণ এশিয়া যার পার্ট বাংলাদেশও হবে এই অঞ্চলের সমগ্র মানুষ তার পার্ট হবে সেটাই হওয়া আসলে দরকার অন্য দুটো প্রশ্ন আমার মনে হয় প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে জি একটা বিয়ের প্রশ্ন ছিল তো সেটাও আবিদ যেটা প্রশ্ন করেছিল বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন ওই যে এই জর্জিওদের মধ্যে এটা ছিল যে আচ্ছা তাহলে ওই হ্যাঁ সেখানে <laughs> 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 সেখানে বরং এই নতুন মানুষরা জরুরি কারণ এই এই হিসেবে সে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হচ্ছে সে চিন্তা ক্ষমতা হচ্ছে কালচারালি সে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে রিজিট হয়ে যাচ্ছে এই মানুষ তার জন্য আশীর্বাদ কিন্তু সেটা একটা দেশে ভাড়ে না চাকরি গিয়ে হওয়া দরকার বিন্যস্ত হওয়া দরকার সেখানে যে কালচারাল ক্লাস ক্লাস হতে গিয়ে ভাই তার মীমাংসাটা কী করে হবে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে নির্দিষ্ট করি আমাদের এখানে পার্বত্য গ্রামে চাকমা মায়ের মতন বা এখন জাতীয় সময় দেখা যায় এখানে বাঙালি ছেলেদের সঙ্গে চাকমা মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয় খুবই তীব্র একটা অবস্থান আছে এখানকার চাক উদাহরণ দিয়ে যদি চাকমাদের মধ্যে একটা দেখা যায় মামাদের মধ্যে আছে আচ্ছা এর একটা গ্রাউন্ড আছে দেখা যাবে যে আমি আমার আমি চট্টগ্রামে দেখেছি মানে অসংখ্য গিয়েছি দেখেছি যে অনেকগুলো কাছের লোকের বিয়ের ফটা ফটো আমি দেখেছি চাকমা একটা মেয়ের সময় যখন একটা বাঙালি ছেলের বিয়ে হচ্ছে তাকে প্রথমত মুসলমান বানানো হচ্ছে সন্তানরা মুসলমান হয়ে পড়ে উঠছে এবং তার সংস্কৃতির সঙ্গে যেহেতু চাকমা সমাজ থেকেও সে উচ্চত হচ্ছে তার সংস্কৃতিতে সে ফিরতে পারছে না সে বাঙালি না পারছে বাঙালি হয়ে উঠতে তার সন্তানরা একভাবে বাঙালি বিয়ের মধ্যে আসছে এবং সে নিজেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে এখন একই সঙ্গে এখানে বাঙালি পুরো জাতীয় দেওয়াতে একটা রিল নিপ্রাণ রয়েছে এখানে অবস্থিত সেনা সেখানে রয়েছে এবং তারা একটা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম করছে একটা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তার ভিতরে এই এই যে পরিস্থিতি সেখানে এটা গড়ে ওঠার একটা স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থা রয়েছে এখন সেখানে আমি যদি বলি যে অ্যাসিমিলেশনটা হলো একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার এবং একটা স্বাভাবিক ব্যাপার তাহলে তার যে বাস্তব ফ্যাক্ট সেটাকে অস্বীকার করা হয় না আবার সেই বাস্তব ফ্যাক্ট কনসিডার করে এই সমাধানে পৌঁছানো যায় না যে প্রথমত হচ্ছে যে মানে কারোর সঙ্গে কারোর বিয়ে হতে পারবে না মানে বিয়ে একটা ইনস্টিটিউশন হিসাবে আরো অনেক দিন থাকবে তো সেটা তো আসলে আমরা বলতে পারবো কিভাবে এটা তো একটা মানে হ্যাঁ মানে ইয়েটা হবে না আমরা বিয়েই বলি তাতে এটা কোনো পাপ হবে না তো এই ইন্টারম্যারেজ হবে না এটা তো আমরা বলবো না কেন বলবো প্রশ্নই আসে না এখন মানে আমরা খুব স্পষ্টভাবেই বলতে হবে যে আমরা অ্যাসিমিলেশনের পক্ষেই ধরুন আমি বলি সিলেটিদের মধ্যে আমি নিজে সিলেটি তো সেজন্য জিনিসটা আমি খুব ভালো জানি বাড়িতে সিলেটিতেই কথা বলি তো সিলেটিদের মধ্যে একটা মানে এরা আসলেই উপজাতি বলতে যা বোঝায় আসলে সিলেটিরা আমার কাছে মনে হয় সেরকম উপজাতি 
এখানে কি বলবে বলবে যে যদি সিলেটি নন সিলেটি এই টার্মটা খুব বেশি ব্যবহার করা হয় আচ্ছা সিলেটি শুধু নন সিলেটি না বিয়ে করেছে ও বাঙালি একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে হ্যাঁ বা বলছে যে এই আমার যে সেকেন্ড জেনারেশনের আত্মীয় স্বজন যারা বিদেশে থাকে ইংল্যান্ডে থাকেন পার্টিকুলার তারা একাধিক ভাষা জানে কেননা ব্রিটিশ স্কুল সিস্টেমে কমপক্ষে দুটো ভাষা তো জানতেই হয় তিনটা ভাষাও এখন তাদের শেখায় দেখা যাচ্ছে ফরাসি ব্রিটিশ ইংলিশ তো জানেই ফরাসি জার্মান জানে বাংলা জানে না বলে যে সিলেটি জানে বাংলা জানে না ফলে ওরা যখন দেশে আসে বাজারে যেতে গেলে ওরা খুব মানে খুব কাবু হয়ে থাকে কেন বাংলা বলতে পারে না খুব কাবু হয়ে থাকে তো ওই যে সিলেটিতে বলে যে ও খুব ভালো বাংলা বলতে পারে এই টার্মটা ব্যবহার করে তারপর শব্দ আছে হাফ সিলেটি হাফ সিলেটি মানে বোঝা যাচ্ছে মা বা বাবা একজন সিলেটি ঢাকাই সিলেটি তার মানেটা হচ্ছে মা বাবা সিলেটি কিন্তু ওরা থাকে ঢাকায় ছেলেমেয়েদের জন্ম এখানে তো এই রকম ইয়ে ধরুন আমি যদি একটা ইয়ে বলি সিলেটিতে বলি অগ হুরোইন গুন হুরোইন দিয়া বাদা গুন আটাই লাউ আচ্ছা এখন হুরোইন কি বাদা কি আটাই লাউ কি কেউ বুঝতে পারবে মানে ঝাড়ু দিয়ে এই ময়লাগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করো তা তো ফলে এই যে এই এটা তো মানে একটা পলিটিক্যাল ন্যাশন হয়ে উঠেছি আমরা এটা তো খুব বেশি দিনের কথা না রেসিয়ালি বাংলা বাঙালি আছি কিন্তু মানে একটা রাজনৈতিক জাতি হয়ে ওঠা এই রাজনৈতিক জাতি হয়ে ওঠা তো অল্প দিনের ব্যাপার মানে গত একশো বছরের ব্যাপার এর আগে তো মানে ইয়েটা ছিল না তো সেই কারণে আমি যেটা বলবো যে এই বিয়ে নিয়ে যেসব সমস্যাগুলো হচ্ছে ওই স্তালিনের নীতিটাই আসলে অবলম্বন করা দরকার এবং আসলে স্তালিনের নটা ছিল বছরিক পার্টির নীতি উনি স্তালিন কোট করে দিচ্ছেন যে সেখানে কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কোনো তাড়াহুড়ো করা যাবে না নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থা কালচারাল ডেভেলপমেন্ট এগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে এটা করতে হবে আপনি দেখুন এই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এখন তো হাজার হাজার শ্রমিকরা ঢাকা চট্টগ্রামে কুমিল্লা ইপিজেটগুলোতে এসে কাজ করছেন শ্রমিক হিসাবে এটা ঘটেছে আটানব্বই সালের পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে ওই যে চুক্তিটা হয়েছে যে এটা শান্তি চুক্তি বলা হয় আসলে কোনো শান্তির চুক্তি না এটা সেই চুক্তির মাধ্যমে আসলে সেইখানকার রুলিং ক্লাস রুলিং স্ট্রাটা ক্লাস বলা যাবে না পার্বত্য চট্টগ্রামের তারা এই বাঙালি শাসক শ্রেণীর সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসছে কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে যান এখানে দেখবেন এখন বিরাট বিরাট সব বড়লোকরা আছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা এখানে আপনার এই সরকারি চাকুরে যারা আছেন তাদের ছেলেমেয়েদের অবস্থা দেখেন তারা তাদের ঘর বাড়িতে বা ইয়েতে যান ও তো পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু পাবেন না বাঙালি বড়লোকের যেরকম অবস্থা তাদেরও সেরকম অবস্থা আমি কিন্তু বানানোর কথা বলছি না কেননা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি তো ফলে ওই ওখানকার সমাজটায় এখনও সেসব জের আছে সেইটাকে হয়তো অনেক সময় পলিটিক্যালি কেউ কেউ ব্যবহার করতেও পারে কেননা প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান জাতীয় আন্দোলন সংগ্রাম যারাই করেন এটা এসেন্সের দিক থেকে যেহেতু বুর্জুয়া তারা এরকম অনেক ধরনের উপাদান পশ্চাৎপদ উপাদান তারা ব্যবহার করেন সেটাকে ধৈর্যের সঙ্গেই ফাইট করতে হবে মনে রাখতে হবে এটা বারবার আমাদের শিক্ষকরা এবং নেতারা আমাদেরকে বলছেন মনে রাখতে হবে যে অপ্রেসড নেশনের ন্যাশনালিজম আর অপ্রেশন অপ্রেশন ন্যাশনের ন্যাশনালিজম দুটো এক না এই পার্থক্যটা মাথায় রেখে আসলে এটা এক কথায় আসলে কোনো উত্তর হয় না কংক্রিটলি সিচুয়েশনের উপরে নির্ভর করে এটা ঘটবে